আলোচনার বিষয় স্বপ্ন কেন দেখে সঠিক ইয়াটা হচ্ছে মানুষ যখন মানুষ যখন সারাদিনে অনেক কিছু দেখে অনেক কিছু শোনে তার মেমোরিতে অনেক কিছু জমা হয় হ্যাঁ আশপাশের অনেক কিছু আপনার ব্রেনের ভেতরে জমা হয় সব কিছু আপনি সচেতন ভাবে মনে রাখেন না যেমন আপনার পাশ দিয়ে যদি একজন একটা কথা বলতে থাকে আপনি হয়তো খেয়াল করে শোনেন নাই কথাটা কথাটা কিন্তু আপনার ব্রেনে কিন্তু হ্যাঁ কি বললেন বলেন না বলেন ঠিক আছে আপনি যখন অনেক কথা শোনেন আশপাশ থেকে তখন সব কথা আপনার ব্রেইন মানে আপনি সচেতন ভাবে শোনেন না কথাগুলো কিন্তু আপনার ব্রেইন সেই কথাগুলোকে স্মৃতিতে রেখে দেয় অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ সময় স্মৃতিতে রেখে দেয় ঘুমানোর সময় যে জিনিসটা হয় ঘুমানোর সময় ব্রেইন তখন স্মৃতিগুলাকে সাজানো গোছানোর চেষ্টা করে সাজায় গোছায় রাখে কোনটা দরকারি কোনটা অদরকারি সেই কাজগুলো করে সেই সময় সেই ব্রেইন গুলার সেই মেমোরি গুলা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু হয় নাড়াচাড়া শুরু হওয়ার সময় যে জিনিসটা হয় আপনি কিছু আপনাকে অন্য একটা জিনিস দিয়ে আপনাকে ব্যস্ত রাখে ব্রেইন আপনাকে ব্যস্ত রাখে সেই জিনিসটা হচ্ছে একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নটা নির্ভর করে আপনি সারা দিনে যা দেখেছেন বা আপনার স্মৃতিতে যা যা আছে স্মৃতিতে যা যা উঠে এসেছে সেগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে আপনার এই স্মৃতি এই স্বপ্নগুলো তৈরি করে এইটার অনেক ধরনের ব্যাখ্যা আছে আপনি এই বইগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন আপনি বার্টন রাসেলের একটা বই আছে সিগুন ফ্রাইডের একটা বই আছে এই বইগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন আমি তো এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসলে করতে পারবো না যদি এই বিষয়ে আমি রিসেন্টলি পড়তাম বইগুলা তাহলে আমি হয়তো আপনাকে ডিটেলসে বলতে পারতাম কিন্তু আমি অনেক আগে পড়েছি অনেক বছর আগে পড়েছি বইগুলা এখন আর আমার এত মনেও নেই বইগুলাতে কি ছিল অপরিচিত কিছু লোকজন কিংবা কিছু নিকট ভবিষ্যতে যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে তা কিছু ধারণাও পাওয়া যায় স্বপ্ন থেকে এগুলো আসলে কিভাবে আসলে ব্যাখ্যা করবেন আপনি এগুলোর ব্যাখ্যাও খুব চমৎকার ভাবে বইগুলোতে দেয়া আছে যে জিনিসটা হয় যে আপনি একটা দিনে একটা রাতে অনেকগুলো স্বপ্ন আপনি আসলে দেখেন প্রত্যেক মানুষই অনেক স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে কিন্তু স্বপ্ন দেখার পরে আপনি যখন ঘুম থেকে ওঠেন তখন সেই স্বপ্নগুলো বেশিরভাগই আপনার আর স্মরণে থাকে না আপনার আর মনে থাকে না আপনার মনে থাকে হচ্ছে শুধুমাত্র সেইগুলো যেগুলা যেগুলোর সাথে আপনি বাস্তবে কোনো একটা মিল পান বাস্তবতার সাথে যে স্বপ্নগুলোর সাথে কিছু না কিছু মেলে তখন আপনি সেই স্বপ্নটাকে আসলে মনে রাখেন এবং আপনার কাছে মনে হয় যে স্বপ্নটা সত্যি হয়ে গেছে কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে আপনি মানে প্রতি রাতে অনেকগুলো স্বপ্ন দেখেন বেশিরভাগ স্বপ্নই জেগে ওঠার পর আপনার মনে থাকে না সংখ্যা যদি হিসাব করতেন তাহলে দেখা যেত আপনার হয়তো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট স্বপ্নের সত্যিকার জীবনের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক বা কিছু না কিছু মিলছে বা কিছু না কিছু কোনোটার সাথে মিলছে এরকম জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট এরকম হবে কিন্তু যেহেতু আপনার ব্রেইন যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে জিনিসটাকে মিলছে সেই জিনিসটাকে সেই স্বপ্নটাকে আপনার ব্রেইন মনে রাখে বাদ বাকি স্বপ্নগুলোকে আপনার ব্রেইন ভুলে যায় দ্রুত ভুলে যায় এই কারণে আপনার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা স্বপ্ন দেখি সেটি তো ফলে যাচ্ছে কিন্তু এই কথাটা আদৌ সত্য না একটা জিনিস জানা ছিল সেটা হচ্ছে যে মহাবিশ্ব তৈরি হওয়ার সময় যে চারটা মূল ফোর্স ছিল মূল শক্তি যেগুলো এই শক্তিগুলো আসলে তখন কি অবস্থায় ছিল এই বিষয়ে তো ভাই আমি ডিটেইলস আপনাকে বলতে পারবো না আপনি তাহলে অমিত ভাই একদিন যুক্ত হলে অমিত ভাইকে এই প্রশ্নটা করেন অমিত ভাই ডিটেইলস আপনাকে বলতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা আর কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনি কই গেলেন আপনি ক্যামেরা অন করে রেখে কই চলে গেলেন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে হ্যাঁ ইয়াকুব আপনি বলেন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলতে পারবো কিনা সেটা প্রশ্নটা না শুনে তো বলতে পারছি না ভাই যে আপনি কি কোরআনে যে ওয়ারিশের যে ওয়ারিশের যে সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করতে চান আপনি যদি থাকেন তাহলে আপনি একটু দ্রুত চলে আসেন কারণ এই যে আউল নীতি নিয়ে নিশ্চয়ই এখন কথা হবে একটা আউল নীতি নিয়ে নিশ্চয়ই এখন একটা আলোচনা হবে আউল নীতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের লজিক্যাল পার্সন ভাই হচ্ছে পারফেক্ট একজন মানুষ উনি খুব ভালোভাবে আউল নীতিটা পড়ালেখা করেছেন গবেষণা করেছেন এবং খুব ভালো বলতে পারবেন এই আউল নীতিটা 
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি একটু প্রস্তুত করেন আপনার প্রস্তুতটা একটু রেডি করেন লজিক্যাল পারসন ভাই আসলে আমি আপনাকে যুক্ত করব ততক্ষণে ব্যাক স্টেজে রাখছি আপনাকে তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আরেকজনকে যুক্ত করি माइक्रोफोन बाटन देखें माइक्रोफोन बाटन आइक्रोफोन बाटन एम आई सी बाटन मिउट आनमिउट बाटन बाटने चाप दी अपनी कथा कथा क्यों सुनते हैं आपात तो अपना कथा क्यों सुनते माइक्रोफोन मिउट कर आनी तो करते हैं भाई रेजल्ट करी भाई अपना कथा तो सुनते अपनी निजेक मिउट कर रखें तो सुनते हैं अच्छा उन्नी चले गलन अच्छा एरिक भाई के जुक्त करी एरिक आनी सुनते हैं हाँ भाई हमें तो सुनते हम जो जुक्त होटे बोध है कि मिसिंग हामजा <laughs> हिंदी जार्मान फ्रेस भाषा নতুন লেখা আমার পক্ষে এখন আর আপাতত মনে হয় না সম্ভব এরিক ভাই আপনারা যদি আপনাদের কেউ বলছি যে যারা কেউ যদি আমাদেরকে একটু সাহায্য করেন আমাদের লেখাগুলো কি ইংরেজিতে অনুবাদ করা এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করা অন্য কোনো ভাষাতে অনুবাদ করা এই বিষয় যদি আপনারা কেউ সহযোগিতা করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয় আমাদের আমরা কিন্তু একটা বিপদের মধ্যে আছি কারণ আমাদের লেখাগুলো দ্রুত অনুবাদ করতে হবে কিন্তু আমরা অনুবাদ করার মতো কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না এরিক ভাই এবং আপনারা যারা আছেন যারা সংসদ ডট কমের শুভানুধ্যায়ী আছেন যারা লেখাগুলো নিয়মিত করেন প্লিজ দয়া করে আমাদেরকে একটু হেল্প করেন जैसे लक्ष्य कर लालन লালন শাহ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন না আপনি কথা বলছেন না তাহলে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি ভাই যুক্ত হয় তারপর কথা বলে না মানে কি একটা অবস্থা আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করি বন্ধু বন্ধু আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে আচ্ছা বেশ শুনতে পাচ্ছেন শোনা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যায় বলেন আশা করি ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে বলেন ভাই আপনি কিছুদিন মনে লাইভ থেকে মনে বিরতি নিছিলেন মনে হচ্ছে তাই না समालोचना 
चालना कर সেই পরিচালনা করে সেইখানে আপনি লাইভ করে মানুষকে দেখা দেন আমার আসিফ মেদিনকে দেখা দেন যে কিভাবে লাইভ করতে হয় ঠিক আছে এই টাইপের সমালোচনা ভাই মানে পছন্দ না না আপনাকে আমি বললে হয়তো আপনি ক্লিয়ার হবেন আমি আপনাকে আপনাকে কোন হিসাবে সমালোচনা করব আপনি কাকে কি বলছেন সেটা নিয়ে আমার কথা না আপনি যেহেতু একজন মুক্ত চিন্তক মানুষ আপনার কথা বাচ্চা প্রতিটা কথাই থাকে যুক্তি আপনি যুক্তির বাইরে কথা বলেন না এটা হলো সবচেয়ে মানে দুর্দান্ত লাগে আর কি কিন্তু আপনার যদি কাউকে সম্বন্ধে আপনি যদি কাউকে কিছু বলতে চান সেখানে যদি আপনি কোনো ভুল তথ্য দেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কি নির্মোহ ভাবে আপনাকে তো নগ্ন ভাবে ভালোবাসি নগ্ন ভাবে বলতে আমি কিন্তু আপনাকে আপনার যে যুক্তি তথ্য আপনার ব্যক্তি আসিফকে ভালোবাসি না তার যে কথা প্রতিটা কথার মধ্যে তার এভিডেন্স যুক্তি সেগুলো সে কিন্তু নিয়ে কথা বলে আমি কিন্তু সেটাকে কিন্তু রেসপেক্ট করি এবং সেই মানুষটাকে মানে সেই তার যে দার্শনিক চিন্তা অথবা তার যে যুক্তি বুদ্ধি এটাকে কিন্তু আমি রেসপেক্ট করি কিন্তু সেই মানুষটা যদি কখনো আবার ভুল ভাল কোনো তথ্য দেয় একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে তাহলে সেই মানুষটাকে কি নির্মোহ ভাবে সমালোচনা করা যেতে পারে আচ্ছা <laughs> समालोचना हिसाब करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय तो मद्रासा शिक्षा चूरीपियन चूरी कर मिलबेना मुसलमान अवदान आज अवदान सम्पूर्ण पिछना हिस्सिटल बोगुलर अनुबाद मुसलमाना मैं ग्रीक फिलोसफी चुरी करा तो बीना ज्ञान तो मानुषर भेतरे मान मान विस्तार लाभ कर विस्तार लाभ करे आगे जो मान भारत जो ज्ञान विज्ञान चर्चा हो उल्टा पल्टा जतगुल 
যতগুলো আপনি পোর্টাস দেখবেন অথবা আপনি সে জায়গায় লাইভে যে কথাগুলো বলে অথবা আপনি আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে আম জনতার সাথে তো সোশ্যাল মিডিয়াতে কথা বলে না আপনি দেখবেন যে অনেক কবি সাহিত্যিক ইভেন হচ্ছে ইন্ডিয়ার সাথেও কিন্তু ওখানে যারা মনে করেন যে লাইভ অনুষ্ঠানগুলো করে সেখানে কিন্তু সমস্ত প্রফেসর ডক্টর সব মানে ওখানে হাই লেভেলের কিন্তু মানে কি বলবো ভাই এই যে হাই লেভেলের লো লেভেলের এগুলা ভাই খুবই মানে ফালতু কথা এই ফালতু কথাগুলো আমার শুনতে খুবই অসহ্য লাগে হাই লেভেল আর কি ভাই হাই লেভেল আর কি ভাই মানে সলিমুল্লাহ খুবই হাই লেভেল সলিমুল্লাহ সলিমুল্লাহ সাহেব হচ্ছে গিয়ে একজন মানে ওই যে মুসলমানদের যেমন একজন জাকির নায়েক আছে সলিমুল্লাহ খান হচ্ছেন ওনাদের আরেকটা গ্রুপের জাকির নায়েক উনি যে জিনিসটা পারেন সেই জিনিসটা হচ্ছে ওনার সান সন্তারিক বইয়ের পৃষ্ঠা এগুলো খুব মনে থাকে ভালো এটা অবশ্যই ভালো গুণ একজন মানুষের ভালো গুণ যে ওনার বইপত্রের কোন বইতে কি পড়ছে কোন বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠাতে কি আছে কার জন্ম কত সালে এগুলো উনি খুব ভালো এটা হচ্ছে পুরোনো দিনের যে কোনো মানুষের কাছ থেকে আপনি আমার বাপের বাপের এরকম স্বভাব ছিল হ্যাঁ আমার বাপ যেই বই একবার পড়তো সেই বইয়ের কোন পাতায় কি আছে সেটা বলে দিতে পারতো গড়গড় করে বলতে পারতো অমুক ব্যক্তির জন্ম এত সালে তমুক ব্যক্তি অত সালে ইউনিভার্সিটিতে গেছে তত সালে পাশ করছে এইভাবে গল গড়গড় করে সন্তারিক সব বইলে দিতে পারতো আমার বাপে তার মানে তো এটা না এটা জানাটা এটা হচ্ছে ইনফরমেশন এই জিনিসগুলা জানাটা হচ্ছে ইনফরমেশন জানা এগুলা হচ্ছে সলিমুল্লাহ খান হচ্ছে একজন ইনফরমেটিভ মানুষ কিন্তু উনি কোনো জ্ঞানী মানুষ না মানে উনি হচ্ছেন জাকির নায়কের মতো একজন মানে মুখস্থ বলতে পারে উনি জাকির নায়ক এটা পারে জাকির নায়ক কোন কেতাবে কত নম্বর পৃষ্ঠাতে কি লেখা আছে এগুলো ভালো বলতে পারে কিন্তু উনি মোটামুটি কোনো জ্ঞানী মানুষ না আপনি যে হাই লেভেল হাই লেভেল বারবার বলতেছেন ভাই উনি একজন হ্যাঁ উনি একজন উনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এটা ঠিক बदमाश गंगी गुला गुरुपूर्ण दार्शनिक गुरुपूर्ण बुद्धिजीवी हम जो मन कर डर आहमद शरीफ हमारे सब चाहते गुरुपूर्ण बुद्धिजीवी डर आहमद शरीफ हिस्से বাংলাদেশে দাঁড়ায় শেখ মুজিবের আমলে শেখ মুজিবের সমালোচনা করতো এবং তিনি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে গেছেন কিন্তু এই এই যে এই টাইপের যে মানে ডক্টর সলিমুল্লাহর মতো যারা আছে বাংলাদেশে এরা তো বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের যে ইয়াটাই নষ্ট করে দিচ্ছে মানে একটা সময় বুদ্ধিজীবী বলতে মানুষ বুঝতো ডক্টর আহমদ শরীফ তারপরে তারপরে হচ্ছে গিয়ে শামসুর রহমান শকত ওসমান হুমায়ুন আজাদ এদের কথা বুঝতো এখন বোঝে সলিমুল্লাহ খান মানে কি একটা অবস্থা বাংলাদেশের যে অবস্থা মানে সলিমুল্লাহ খানের দেখলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের এখন বুদ্ধিজীবী তার আসলে কি অবস্থা মানে এত থার্ড ক্লাস অবস্থা এই এই টাইপের কথাবার্তা মানুষ কিভাবে বলে যে মাদ্রাসা থেকে মানে নিয়ে ইউরোপিয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলছে এগুলো কিভাবে বলে একজন মানুষ হ্যালো হ্যাঁ বন্ধু আপনি বলেন বন্ধু আপনার কথা তো শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা তো শুনতে পাচ্ছি না না আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না ভাই তাহলে আপনি এখন হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে বলেন হ্যাঁ আমি বললাম যে আপনি ডক্টর সলিমুল্লাহ খান কে যে ধরনের কথাগুলো বললেন আমরা আমি যদি বলি আপনাকে একটা মানুষ ভুল করতে পারে আপনার মার্কাস টুলিয়াস সিসের একটা কথা চমৎকার একটা কথা আছে না যে এ ম্যান ক্যান মেক মিস্টেক বাট অনলি অ্যান ইডিয়েট পারসিস্ট ইন হিজ ইরর একটা কথা আছে চমৎকার একটা কথা যে কোনো মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র বোকাই তার ভুলগুলোকে ধরে রাখে এখন সে তার যে মৌলিক লেখাগুলো আপনি কি তার একটা মৌলিক কোনো কোনো লেখা পড়ছেন আপনি কাইন্ডলি একটু আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করি আপনাকে শুনতে চাই আপনি কি তার একটা লেখা পড়ছেন আমি তার অনেক বছর আগে তার কিছু বই পড়েছিলাম এই মুহূর্তে তো মনে নাই বলেন তো একটা আপনি কি কি বই পড়ছেন ভাই এই মুহূর্তে তো ভুলে গেছি আমি নাম আমার মনে করতে হবে তার লেখা আমার মনে করতে হবে মনে করে বলতে হবে হ্যাঁ बुद्धिजीवी प्रकाश करते हैं जिसमें 
তার আপনি যদি একটা বই না পড়েন অথবা আপনি শুনছেন তার আমার বইয়ের নাম আমার যেটা মনে আছে আদম বোম্বা সম্ভবত একটা বইয়ের নাম হ্যাঁ আদম আপনি উহারা বাতাসে আপনার উনি যে ইসে পেন্টি সারকোস্কি আপনার একটা গ্রিনল্যান্ডের মানে লেখক মানে লেখিকার উনি যে অনুবাদটা করেছেন উহারা বাতাসে যদি আপনি কবিতার বইটা পড়েন আমি নিশ্চিত আপনি বলবেন যে না তার কবিতার বই আমি পড়িনি কখনো তার একটা বই পড়ছি আমি আদম বোম্বা আর আহমদ সাফাকে নিয়ে তার একটা বই পড়ছিলাম সেই বইটার নাম আহমদ আহমদ সঞ্জীবনী বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সমস্যা নাম ছিল এটা তো প্রবন্ধ টাইপের কিন্তু এটা মানে ওরকম বড় বই না আপনি যদি মানে বড় ভালো বই পড়তে চান ওনার হচ্ছে আহমেদ সফা সঞ্জীবনী তারপর হচ্ছে আমি যেটা দেখছি যে আহমদ সফাকে নিয়ে তার সারা জীবনের মানে আপনাকে আপনার প্রতি আমার আরেকটা খুব আছে এক ছিল আহমদ সফা এক হচ্ছে আহমদ সফার তিন চেলা সাহিত্য ভালো অবশ্যই এটা স্বীকার করি সে একজন ভালো সাহিত্যিক কিন্তু বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাকে আমি গণ্য করি না বাংলাদেশের কোন বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাকে আমি মনে করি না আহমদ সাফার এই তিন চেলা তিন চেলা মিলে বাংলাদেশের বারোটা বাজেছে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী তার চোদ্দটা বাজেছে এই তিন চেলা না না আপনি এইভাবে আমরা আমরা এইভাবে একজন সমাজে একটা চমৎকার কথা আছে না যে সমাজে যদি মানে গুণীর কদর যদি কেউ না করে আর যদি কোনো অন্যায় যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে বুঝতে পারে সমাজে কিন্তু অবক্ষয় চলতেছে এই কথাটা কিন্তু আহমদ সফারি কথা কিন্তু এখন আপনি কিন্তু যদি ঢালাও আম যেমন আম জনতার মতো যদি কথাগুলো বলে যান আপনাকে আত্মজীবনীতেই সে এই জিনিসগুলো লিখছে একদিন সে খালেদাজিয়াকে ফোন দিছে খালেদাজিয়া তাকে নিজে রান্না করে খাওয়ানোর নিজে রান্না করে খাওয়ানোর কথা বলছে এগুলো অসংখ্য জিনিস আমি পড়ছি আমার সফল থেকে আমি পড়ছি আপনি যেটা পড়ছেন আপনি যেটা পড়ছেন আপনি আমাকে আপনি যদি আপনার সামনে এভিডেন্স চাই আপনি কিন্তু আমাকে এভিডেন্সটা দিতে পারবেন না দিতে পারবেন না না অবশ্যই আমি দিতে পারবো আমি তো না পড়ে এগুলো বলতেছি না কিন্তু এই মুহূর্তে দিতে পারবো না কিন্তু অবশ্যই আমি দিতে পারবো আমাকে তো তাহলে সময় দিতে হবে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা থেকে আমার সফল ছিল না যে একজন সুবিধাবাদী লোক যে যে যখন তাকে পয়সা পাতি দিতে তার পয়সা পাতির অভাব যখন হয় এই ধরনের আপনি এই ধরনের কথা আপনি কোথায় পয়সা পাতি জানা প্লিজ যখন তার যখন পয়সা পাতির অভাব পড়তো সে মানে পাখি নিয়ে কান্দে পাখি নিয়ে ঘুরতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতো ভালো কাজ ওকে আমি খুশি হুমায়ুন আহমেদকে সে নিয়ে আসছে হুমায়ুন আহমেদকে আয়না সে মানে মানে সাহিত্যিক হিসেবে সে প্রতিষ্ঠিত করছে খুবই ভালো কাজ কোনো সমস্যা নেই কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিভিন্ন দল ক্ষমতায় আসছে বিএনপি তারপরে এরশাদ তারপরে এই সমস্ত দল যখন ক্ষমতায় আসছে ওই যে সামরিক শাসকরা যখন ক্ষমতায় আসছে সামরিক শাসকদের থেকে সে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে নিচ্ছে আমদ সফার কথা আমদ সফার সম্পর্কে তো অনেক ইয়া আছে আপনি এগুলো এগুলো কি জানেন এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যারা মনে করেন সুবিধাবাদী যারা বুদ্ধিজীবী এদের তাদের কিন্তু এটা কিন্তু তাদের চিন্তা চেতনে তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে ফলো করে কথা বলছে এই পুরোটাই কিন্তু মিথ্যা কথা আপনি আহমেদ সফার যতগুলো উপন্যাস আপনি যদি অলাদ চক্র পড়েন আমাদের যে কথাগুলো আপনি আপনি কিন্তু একটা কথা কিন্তু মৃত্যুর সময় তার জন্য কিন্তু মানে টাকা কিন্তু ই করে চাঁদা তুলে কিন্তু তার জন্য কবর জায়গা করা লাগে আপনার সে জীবনে যে কম্প্রোমাইজটা করছে এবং সেই জীবনে যে লেখার জন্য মানুষের জন্য জিনিসটা একজন শ্রেষ্ঠ লেখক একটা মহৎ লেখকের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বাংলাদেশে যদি বলা হয় মহৎ লেখক সে কিন্তু আহমেদ সবাই ছিল এইগুলা ভাই এগুলা খুবই ইয়া কথা ভাই এগুলা মানে আপনারা আপনারা এখন আহমদ সাফাকে বড় করার জন্য মানে আপনার একটা গোষ্ঠী আছে বাংলাদেশে একটা গোষ্ঠী আছে যে আহমদ সাফা আহমদ সাফার পীর আহমদ সাফা পীর সাহেবের মাজারের murid হয়ে গেছে তারা এখন আহমদ সাফার নাম দৃষ্টিভঙ্গি নাম দিয়ে নাম লেখার কথা বলছি একটা লেখার কথা বলছি ভাই এই জিনিসগুলা বাদ দেন আপনি এটা বলেন যে ডক্টর সলিমুল্লাহ খান খানের কথা বলেন যে তিনি এই যে এই কথাটা যে বলছে যে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে চুরি করে ইউরোপিয়ানরা বিশ্ববিদ্যালয় বানাইছে এই কথাটা কতটুকু সঠিক 
পক্ষে যায় কেন ভাই মানে আমি তো শুনলাম আপনি এই ভিডিওটা শুনেছেন ভাই যে ওনার লেকচার শুনেছেন এই যে মাই বডি মাই চয়েস এটা নিয়ে যে সলিমুল্লাহ সাহেব একটা লেকচার দিলেন এটা শুনেছেন আমি এটা শুনিনি আপনি একটু ইউটিউবে ইউটিউবে এই যে নারীবাদী নারীবাদীদের এই স্ট্যান্ডটা নিয়ে একটা চক্রান্ত মেয়েদেরকে ইয়া করার জন্য আরে ভাই মানে প্রত্যেকটা মানুষের বডির সম্পর্কে ডিসিশন তো সে নিবে এটা তো একটা হিউম্যান রাইট এটা তো একটা মানে মৌলিক মানবাধিকার আমার বডি সম্পর্কে তো আমি ডিসিশন নিব আপনি কেন আমার বডি সম্পর্কে ডিসিশন নিবেন দুর্বল বলে ফেলি তাহলে তার যে ভালো কথা নাই তা কিন্তু আমি বলছি না তার কিছু ভালো কথা অবশ্যই আছে তিনি পণ্ডিত মানুষ পণ্ডিত মানুষ এই বিষয়ে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু তিনি তার যে মানে কোন জায়গায় তেলটা মারতে হবে কোন জায়গায় কথা বললে কোনো সমস্যা হবে না এই জিনিসগুলো উনি ভালো জানেন এবং বুঝে শুনে উনি সেই জায়গায় সেই জায়গায় কথা তার বাংলাদেশের সমাজে থাকতে হবে ওয়েল এই বিষয়ে বেশি কথাবার্তা বলা যাবে না কিন্তু উনি যেটা করেন উল্টা দিকে 
মানে সেকুলারদের সেকুলারদের বিভিন্ন আন্দোলন ফেমিনিস্টদের বিভিন্ন আন্দোলন এগুলো একটা প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে দেন না 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 আপনি যদি এটা যদি বলেন আপনি যদি আপনি যদি আপনি এটা এটা ধরে নিচ্ছি সরমভাবে আপনি ধর্মান্ধদের মানে ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে বললে ওনার 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 ভয় লাগে হ্যাঁ ধরে নিচ্ছি ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে বললে ওনার ভয় লাগে মাইরা আইসা খুব মাইরা যাবে হইতেই পারে এটা এটা হটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় তাহলে এই বিষয়টি নিয়ে চুপ থাকেন আপনি আপনার এই বিষয় নিয়ে কথা বলার দরকার কি কো এই বিষয় জানেন না আপনি অন্য বিষয় আপনার ফুল পাখি লতা পাতা এগুলো নিয়ে কথা বলেন হ্যাঁ কবিতা নিয়ে এই যে এইসের মানে বদলে শাল শাল বদলে আর কবিতা নিয়ে আপনি পক পক করেন এইগুলো নিয়ে তাহলে কথা আমাদের <laughs> এখন কি হিজা মাথায় ছাত্রী চিনি না এটা কি এটা কি মানে ঠিক আছে আমরা আমার তো একটা দেশের কালচার আছে আমাদের দেশের কালচার না বড় কথা আমাদের দেশের কালচার না এটা আরবের কালচার এটা আমরা নিতে হবে কেন ব্রিটেন এরাই সমস্ত সবকিছু করে আর কারোর কোন দোষ নাই ওই যে তালেবানদের কোন দোষ নাই আফগানিস্তানের কোন দোষ নাই সৌদির কোন দোষ নাই ইসলামের কোন দোষ নাই আর কোথাও তিনি কোন সমস্যা পান না তাহলে সব সমস্যা মানে উনি যে প্রজ্ঞাবান মানুষ উনি কিন্তু আপনার এরকম ঢালাও ভাবে কিন্তু এরকম একটা কথাও কিন্তু ওনার ঢালাও ভাবে উনি উনি ঢালাও ভাবে ইউরোপকে দোষারোপ করেন ঢালাও ভাবে উনি ইউরোপকে দোষারোপ করেন সারা সমস্ত কিছুর জন্য ইউরোপ দোষী আপনি যদি মুক্তি যুদ্ধে 1971 সালের কাহিনী বলতে চান তখন তো আপনার কোনো 47 সালে যেতেই হবে আপনি 47 সালে আগে আপনি 71 সালের কাহিনী কি করে বলবেন আপনি আপনি যদি বর্তমানে আপনি বর্তমানে যদি অতীতে যেতেই হবে আপনাকে ওনাকে যদি মানে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কথা বলতে বলা হয় উনি তো ইউরোপ নিয়ে শুরু করে দেন কথা তো শুরুই হয় ইউরোপ নিয়ে শেষ হয় ইউরোপ নিয়ে আপনি কথা বলবেন আপনি কথা যদি শুরুটা হয় আপনি এই যে আমাদের সাম্প্রদায়িক যে জিনিসগুলো আসলে মানুষের সাম্প্রদায়িক এই মানুষ ধর্মের মধ্যে কি করে না বাংলাদেশে বাংলাদেশে মনে করেন বাংলাদেশে মনে করেন একটা হিন্দু ফ্যামিলির মানে উপরে মানে বাড়ি ঘর পড়ায় দিচ্ছে হ্যাঁ বা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করছে এনে কি ইউরোপ কি করছে ইংল্যান্ড কি করছে আর ব্রিটিশরা কি করছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা কি করছে ভাই এনে তো ওই বেটা যে বেটা হচ্ছে মুসলমান সে মনে করছে হিন্দুদের এখন মাইরা পিটা ভারত পাঠা দিতে হবে সেইটা করছে এই বিষয়ে কথা না বলে উনি শুরু করেন যে মানে ইউরোপে কি ঘটছে কত সালে কি করছে এগুলো দিয়ে বারবার বারবার শুরু করে ওনার তো ওনাকে যে প্রশ্ন করা হয় উনি তো সেই এক্স্যাক্টলি সেই উত্তর দিতে পারেন উনি কোথা থেকে কোন বইতে কি কোথায় কোথায় চলে যান উনি কথা বলতে বলতে কোন লাইনে চলে যান কোথায় কোন বইতে কত সালে আপনি মোটা লাগে আসিফ ভাই আপনি তো মোটা লাগে সবগুলো দেখতেছেন আপনি কিন্তু মানুষ যা খালি চোখে দেখে সেটা কিন্তু দেখা না খালি চোখে অন্ত চোখে দেখতে হয় আপনি শুধু খালি চোখে দেখলে হবে না তো এই যে শুধু চোখ দিয়ে দেখতেছেন আমি কি কথাগুলো বলছে উনি ওনার যে চমৎকার চমৎকার কথাগুলো আপনি যে কোনো প্রতিবাদের বিষয়ে আপনি এই যে বাংলাদেশের ভাষা নিয়ে এসে যে ইংলিশের সে কিন্তু ইংলিশ শেখার বিপক্ষ না এবং সেই বাংলা ভাষাটাকে কিন্তু বলে সব ভাষায় যদি আমি শিক্ষা যদি আমি মানে শিক্ষা দিতে না পারি তাহলে আমার দেশ উন্নত হবে কি করে সেই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদেরকে একেবারে গণ দোলাই দিল আর কি যে মানে উপাচার্য দুজন উপাচার্য সামনে যে একশো বছর ইউনিভার্সিটি আমাদের বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলে প্লাস্টার অক্সফোর্ড এই কথাটা কে বলছে আর ফালতু কথা সেখানে একশো বছরে এমন একশোটা বই বের করতে পারে না একশো টাকা অনুবাদ করতে পারে না তো কি পড়া ওরা কি হচ্ছে দশ হাজার টিচার বলে ছাত্রের কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাবে ইম্পসিবল সম্ভবই না কোন একটা মানে ইয়া কোম্পানিতে সে চাকরি করতে পারবে মনে করেন গুগল নাসা আপনি আপনি যদি ওই কথাটা বলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কি বলছে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তার যে কথা তার যে বক্তব্য সে তো কখনোই বলে নাই সে যে এই কথাগুলো তো মাদ্রাসা শিক্ষাকে গ্লোরিফাই করতেছে ভাই মাদ্রাসাকে সে কখনোই গ্লোরিফাই করে না আরবদের ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা থেকে আরবদের মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে নাকি ইউরোপিয়ানরা এই যে টুপি পরা মাথা ইয়া পরা এগুলা এগুলা শিখছে সব তার মানে হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষাকে তিনি এতই এতটাই গ্লোরিফাই করতেছে তার এই মাদ্রাসা শিক্ষাটা বলতেছেন কেন আপনি এখানে ভুল করছেন আপনার ভুলটা তো এখানেই মাদ্রাসা শিক্ষা কথা সে কখনোই বলে নাই মাদ্রাসা বলতে কি বোঝায় 
মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তো তার ওই যে ওই যে তিনি এই যে দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শুরু করে ইউরোপ মানে ভারতে যে মাদ্রাসা গুলা সেগুলোর কথা ওই আলোচনাটাতে বলে নেই হ্যাঁ আমি তো ওনার কথাকে এখন আপনাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মানে ইয়া করে বলতে পারবো না কিন্তু ওনার কথাটা তো আমরা সবাই শুনছি আমরা তো পরিষ্কার ভাবে বুঝছি যে আমি তো আমি তো অন্তত আমি তো আমি তো পরিষ্কার ভাবে বুঝছি যে উনি প্রকারান্তরে মাদ্রাসা শিক্ষাকে গ্লোরিফাই করতেছেন না না এটা ইম্পসিবল এটা এটা এই কথাটা পুরোটাই মানে এটা পুরোটাই একটা ই কথা মিথ্যা কথা যে সে মাদ্রাসাকে গ্লোরিফাই করতেছে এবং এবং ইউরোপিয়ানরা যে চক্রান্ত করতেছে ইউরোপিয়ানরা খালি নাকি তার মানে এদের মানে মাদ্রাসার যে মানে সুন্দর সুন্দর মাদ্রাসার যে কোরআনের পাখিগুলো আছে এদের বিরুদ্ধে নাকি সরযন্ত্র করে সবাই এই যে একটা একটা যে মানে ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ধর্মান্ধ মানুষের মধ্যে যে ইউরোপিয়ানরা আমাদের মানে ধর্ম নষ্ট করতে চায় এই জন্য তারা আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে বের করে এই সমস্ত কাফেরদের মানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এগুলো শিখতে চায় আমরা এগুলো শিখবো না হ্যাঁ এই জিনিসটা ব্রিটিশ আমলও ছিল ব্রিটিশ আমলও ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে মানে মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমান এবং ভারতের মুসলমানরা ইংরেজি শিখবে না তারা হ্যাঁ কিছুতেই তারা ইংরেজি শিখবে না কারণ এগুলো কাফেরদের কথাবার্তা হ্যাঁ এগুলো কাফেরদের জ্ঞান এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত কন্টিনিউ আছে এবং এখনো বাংলাদেশের অসংখ্য মুসলমান মনে করে যে বিজ্ঞান টিকানের এগুলো দরকার নেই আমরা কোরআন হাদিস করবো আমরা কোরআন মুখস্থ করবো হাফে যাবো এবং উনি ডক্টর সলিমুল্লাহ বুঝতে পারছে যে এদেরকে এদের বিরুদ্ধে তো কথা বলা যাবে না কথা বললে তো কল্লা থাকবে না কল্লা তো কেটে নিয়ে যাবে সুতরাং এদেরকে আমি মানে এমন গ্লোরিফাই করব গ্লোরিফাই করলে এরা এরাও খুশি মানে সলিমুল্লাহ খান খুশি এই জিনিসটা সলিমুল্লাহ খান সাহেব বুঝতে পারছেন শুনেন চমৎকার একটা কথা মনে পড়লো আপনার জর্জ কার্লিন একটা চমৎকার কথা বলছি যে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে স্টুপিড লোকদের শক্তিকে কখনই অবমূল্যায়ন করা ঠিক না আমাদের সমাজটা কিন্তু এতটা স্টুপিড লোক আছে এদের শক্তি কিন্তু আমরা ছোট করতে পারি না এরাই কিন্তু এই ধরনের কিন্তু হিউমার গুলো ছড়ায় কিন্তু হিউমার গুলো ছড়ায় কিন্তু আমি তার বই আমি পড়ছি অনেক বছর আগে আমি আপনাকে কয়েকটা বইয়ের নামও বললাম আদম বোমা আমি পড়ছি তারপর হচ্ছে কি আমর সফার সম্পর্কে যে বইটা একটা আছে ফ্রয়েড সম্পর্কে আমি সবার শুরুতে একটা বই তো আমার সবার সঞ্জীবনী এটা নতুন কি করলো গত দুই বছর দুই না কি যেন হলো মনে হয় যেন পাবলিশ করছে আগে তবে আমার মনে হয় যে তার লেখা লেখাগুলো আমার পড়া উচিত তার মৌলিক লেখাগুলো সে আসলে কি লিখছেন তার লেখাগুলোকে আমরা সমালোচনা করি ব্যক্তি মানুষটা কি করছে তার বেডরুমে কি করলো সে কাজে কি করলো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় অন্তত আপনার মতো মানুষের কাছে অবশ্যই আশা করা আশা করা যায় না না ব্যক্তি জীবন নিয়ে ব্যক্তি জীবন নিয়ে তো মানে আলোচনা থাকতে পারে একজন মানুষ মনে করেন যদি মনে করেন একজন মানুষ নারীবাদ নিয়ে কথা বলতেছে অথচ সে তার ঘরে তার বউকে পিটায় হ্যাঁ নিয়মিত মারধর করে বিচারিতা বলে তো আপনি অবশ্যই না এটা তো এটা তো এটা তো এটা তো এটা তো বাইরে আনতে হবে এটা তো বাইরে আনতে হবে সে একজন বুদ্ধিজীবী তার যে মানে ওয়াইফ এখন ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি যাইতে পারি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার যথেষ্ট মানে ধারণা আছে তার যে ওয়াইফ তিনি আমার একসময় এখনো বোধহয় ফ্রেন্ড লিস্টে আছে ওনার সাথে আমার দু একবার কথা হয়েছিল তার যে ওয়াইফ ছিলেন এগুলো নিয়ে তো কথাবার্তা বলতে পারি ওগুলো নিয়ে কথা বললাম না হ্যাঁ আগ্রহের বিষয় হচ্ছে ব্রিটিশ তার সমস্ত নষ্ট করা ইউরোপিয়ান সারা জীবন পড়ালেখা করলেন ইউরোপের ইয়া নিয়ে ইউরোপের সাহিত্য নিয়ে সারা জীবন পড়ালেখা করলেন বদলের নিয়ে ইউরোপ সে বদলে সে আইনের ছাত্র ছিল সে সবকিছু মানে সে সেটার এক বিষয়ে পড়াশোনা করে নাই সে অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করছে যাই আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি নেই বাংলার একজন অধ্যাপক আছেন আজম আপনি আজমের সে কিন্তু অনেক নির্মোহ ভাবে সমালোচনা করে এবং কথা কিন্তু স্পষ্ট সত্য কথাগুলো বলে আমার মনে হয় যে আমরা সমাজে যারা মনে করেন যে সত্য কথা বলে তাদেরকে আমরা কিন্তু এতটা মানে ছোট করে কথা বলতে পারেন তাহলে হয় কি যে আপনি গুণের কথাটা যদি না করেন আপনি মিথ্যা কথা আপনি মানে একজন লোক যদি মিথ্যা কথা বলে ভুলভাল কথা বলে আপনি সেটাকে প্রকাশ করুন সেটাকে আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে আপনার জ্ঞান দিয়ে আপনার চমৎকার কথাগুলো বলুন কিন্তু একেবারে এত ন্যারো ভাবে যদি কথাবার্তা বলে ফেলেন একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে তখন হয় কি আপনার প্রতি কিন্তু অনেক ধারণা আপনার আসলে আপনার কিছু যায় আসে না কিন্তু আপনার এই যে আপনি যে কথাগুলো বলেন অনেক সময় যে আমার কথা কিছু মূল্য কোনো যায় আসে না এটা কিন্তু অবশ্যই এটা একটা ভুল কথা কেন যায় আসবে না আপনি তো একটা পাবলিক ফিগার হয়ে গেছেন না আপনি অনেকের কাছে তো একটা পাবলিক ফিগার কারণ আপনি যেহেতু আপনার কথার মধ্যে চমৎকার কিছু তথ্য থাকে আপনার কথা তো কোনো বেফাস কথা আপনি বলেন না আপনি কিন্তু অবশ্যই তাহলে তো ভাই এই মানে রেসপন্সিবিলিটিটা সলিমুল্লাহ সাহেবের উপরে আরো বেশি বর্তায় আমার থেকে অনেক বেশি বর্তায় সলিমুল্লাহ সাহেবের উপরে উনি যখন একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে আসেন উনি যখন একটা বক্তব্য দেন সেটার ইম্প্যাক্ট আরো বেশি হয় তো
আমার আলোচনার বিষয় খুব স্পেসিফিক আমার আলোচনার বিষয় খুব স্পেসিফিক আমি এই বিষয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ নিয়ে আমি বেশি আলোচনা করি কথাবার্তা বলি কিন্তু ডক্টর সলিমুল্লাহ উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের হ্যাঁ এটা কেউ মানুক আর না মানুক এটা তো মানতে হবে যে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশে এখন যারা বুদ্ধিজীবী আছেন জ্ঞানের কাছে বাংলাদেশ তার জ্ঞানের কাছে যদি অনেস্টলি বলি পৃথিবীর এমন কোন সাহিত্য অথবা এমন কোন দিক নাই যেখানে সে তার পড়ার তার পড়া শেষ সেটা আমি জানি হ্যাঁ সেটা আমি জানি ওনার যথেষ্ট পড়া লেখা ওনার পড়া লেখা যথেষ্ট পরিমাণে আছে সেটা আমি অস্বীকার করি না সেটা ভাই আমি তো অস্বীকার করি নাই যে উনি পড়া লেখা করেন নাই তো আমি বলি নাই আপনি এটা আমাকে কেন বোঝাচ্ছেন আমি তো এটা স্বীকারই করছি প্রথম থেকে স্বীকার করছি উনি যথেষ্ট পণ্ডিত মানুষ ওনার পাণ্ডিত্য নিয়ে আমার কোন মানে মানে কোশ্চেন নাই উনি যথেষ্ট পড়া লেখা করছেন যথেষ্ট জানেন উনি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু বিষয় হচ্ছে ওনার কথাবার্তা গুলা তারও বেশি মানে প্রভাব ফেলে আমাদের সমাজে তাহলে উনি এমন কথাগুলা কেন বলবেন যে এই কথাগুলা মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাদ্রাসা শিক্ষার মতো একটা বস্তা পচা একটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেখানে বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করে তারপরে সেখানে আমাদের সমস্ত কিছুর ওপরে একটা কর্তৃত্ব থাকবে যে এই যে বিশ্বাস এটা হচ্ছে একটা অথরিটি যে তোমার এটা মানতে হবে তোমার এটা বিশ্বাস করতে হবে তোমার মনে কোনো প্রশ্ন আসা যাবে না তোমার এই যে তোমাকে যে পাঠ্যপুস্তকে যে জিনিসগুলো পড়ানো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসা যাবে না সেগুলো মেনে নিতে হবে এই জিনিসটা তো শিক্ষার বিরুদ্ধে এই জিনিসটা টোটালি শিক্ষা জিনিসটাই হচ্ছে প্রশ্ন করার ইয়া তৈরি করা বাচ্চাদের মধ্যে প্রশ্নের মানসিকতা তৈরি করা এবং জিজ্ঞাসু মন তৈরি করা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গোড়াতে যে প্রশ্নের বিরুদ্ধে গোড়াতেই হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে গোড়াতেই হচ্ছে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে সন্দেহ করা যাবে না প্রশ্ন করা যাবে না উল্টাপাল্টা করা যাবে না যেইভাবে আছে সেভাবে মানতে হবে এই জিনিসটা তো গোড়া থেকেই বিশ্বাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তো একদম গোড়াতেই হচ্ছে গিয়ে শিক্ষার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিরুদ্ধে তাহলে এই রকমের একটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কিভাবে গ্লোরিফাই করেন এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সে গ্লোরিফাই করেন আপনি দেখেন চমৎকার একটা কথা এখন আপনি হিসাব করেন বদলে যে কবিতা যে ভাষায় লিখবে অথবা যে আপার থিঙ্কিং যে লিখবে আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু মহাদেব সাহা বলেন ধর্মের মধ্যে ঝুঁকছে এখন এই যে সাম্প্রদায়িক বাড়ছে কি কারণে তার মানুষ যখন আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা হয় না তখন মানুষ কার কাছে বিচার দেবে এখন যাদের বুদ্ধি জ্ঞান নাই যাদের জ্ঞানের পরিধি নাই তখন তারা কোথায় যাবে তারা ওই তখন কিন্তু ওই কেউ আল্লাহ ভগবান এর কাছেই তারা যায় তারা কিন্তু আইনের সুশাসন যখন প্রতিষ্ঠা সমাজে না হয় তখন কিন্তু বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু তাদের ভিতরে কোনো শিক্ষাই নাই কি শিক্ষা আছে এই বাংলাদেশে কোনো বাংলাদেশে তো উচ্চশিক্ষাই নাই শিক্ষা তো পরে কথা কোনো শিক্ষাই নাই বাংলাদেশে কি শিক্ষা আছে আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু ভাই আপনার মানে ইয়ার আমি শুনলাম আপনার মতামত আমি শুনলাম আপনার সমালোচনা আমি শুনলাম ঠিক আছে আমিও মানে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবো আপনার পরামর্শটা আমি খেয়াল রাখবো যে কথাগুলো বললেন ঠিক আছে বন্ধু ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন আমাদেরকে অবশ্যই আপনি আপনার কথাগুলো কি বলবো আপনার প্রতিটা কথায় আমি কিন্তু আপনাকে অনেক দিন ধরে কিন্তু আপনাকে আমার আলোচনা শুনি কারণ আপনি যুক্তি দিয়ে কথা বলেন যুক্তি দিয়ে কথা বলে সেই যুক্তিটা মেনে নিতে তো সমস্যা নাই যদি আমি ভুল হই ঠিক আছে আমি সারেন্ডার করে দিচ্ছি না আসিফ ভাই আপনি এইটা বলার কিন্তু সৎসাহসটা আমার আছে আমি বলতে পারি আপনি যেহেতু অনেকগুলো মানুষকে কিন্তু আপনাকে কিন্তু ফলো করে আর অনেক আপনার কিন্তু সমাজের প্রতি আপনার দায় বলতে কিন্তু আপনার নিজেরও থাকা উচিত যেহেতু আপনি কিন্তু একটা পাবলিক ফিগার হয়ে গেছেন তা আপনার যদি আপনি যদি একেবারে আম জনতা লোকের মতো যদি এসে যদি ভুলভাল কথা বলেন তাহলে কিন্তু যারা একেবারে নতুন কোন একটা লোক যখন শুনতে হবে আপনার কথাগুলো শুনবে কিন্তু ভুলভাল ভুলভালটা কোথায় বললাম সেটা আমি এখনো ক্লিয়ার হতে পারলাম না বন্ধু ভাই ঠিক আছে বন্ধু ভাই বন্ধু ভাই বন্ধু ভাই সাবলটান আপনাকে একটা প্রশ্ন করবেন বোধহয় ওনার প্রশ্নটা একটু শুনি তারপর আপনি একটু থাকেন 1 সেকেন্ড সাবলটান ভাই আপনি বলেন তাহলে थैंक यू আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য বন্ধু ভাই আপনি লাইভ শুনে আপনার কথা শুনে যেটা বুঝতে পারলাম যে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন যে আহমেদ সুফার লেখা পড়তে এখন সমস্যা হচ্ছে আপনি আহমেদ সুফার পরামর্শ দেন সরি 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 ভাই আপনি আমার মনে আপনি আমার আমার মনে ভুল বুঝছেন আমি পরামর্শ দেই তাহলে কি দিবেন আপনি কি বলেন নাই যে আহমেদ সুফার বই পড়া উচিত আমার যেটা মনে হয়েছে যে আপনি একটু তাকে গ্লোরিফাই করে উপস্থাপনা করেছেন এখন আমি যেটা মনে করি আপনার উপস্থাপনার কারণেই আমি আসলে তার লেখাগুলো পড়তে একটু মানে দ্বিধাবোধ ফিল করছি বিকজ আমি যেটা মনে করি যে মানুষের ধারণাকে সমালোচনা করাটা মানে মুক্ত চিন্তার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে কোনো মানুষ পারফেক্ট না এবং তাই পৃথিবীর সকল মানুষ হচ্ছে সমালোচনার প্রাপ্য নিশ্চয়ই আহমেদ সোফা ওই সেম ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে আর
আমি কারণ খুঁজতে যাই আমি খুঁজে পেলাম তাকে কিন্তু আমি প্রচন্ড তাকে ওই মুহূর্তে তাকে আমি ছোট করছি যে না তুমি তাকে কথা সেটা বলতে পারে না কি তার কথা বলছিল সে নারীকে ছোট করছিল যে নারী হচ্ছে কথাটা আমার মনে নেই এখন আমি আমি পরে আপনাকে আপনার মেলে আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব আপনার মেলে তাহলে এমন একটা জিনিস নিয়ে সমালোচনা করেন যেটা আপনার মনে আছে আমার তার সাহিত্য তার তার যে লেখাগুলো লিখছে সেই লেখাগুলো যেগুলো পড়ছি আমার এটা সমালোচনা করার মত ওইভাবে আমি খুঁজে পাইনি যে অনেস্টলি বলে মানে আপনি গ্লোরিফাই করার মত তো অনেক কিছু খুঁজে পেলেন আপনি ইনফ্যাক্ট আসিফ ভাইকে এসে মানে আপনার লাইভে আসার পয়েন্টই ছিল আসিফ ভাইকে সমালোচনা করার বাট যার বই আপনি উপস্থাপনা করতেছেন পরামর্শ দিতেছেন করতে সেই লেখকের কোনো সমালোচনা আপনি করতে পারতেছেন না এখানে এখানে এবার সাবটেন ভাই এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড একটা কথা একটা কথা আচ্ছা বলেন আচ্ছা বলেন ভাইকে ওই ভাইকেই বলছি সাবটেন ভাইকে বলছি যে আসলে সমালোচনা কিন্তু সেখানে দেই করা উচিত অথবা আমি আমি যে সেন্সে পড়ছি समालोचना प्रचंडी <laughs> एकम्र आंतर्जा मान लेखक हम डर हुमायन आजाद क्योंकि गल्पा स्पेसिफिकली गल्पा मन करी अत्यंत नोरा एक गल्प लिखे उन्नी मुक्तिजुद्ध चेतन मैं या गेन जी उन्नी पाकिस्तानी जति विद्वेशी पड़सन जति विद्वेशी है मैं देवता समालोचक गला शब्द दिए बुझाई करें सबा 
বিদ্যাসাগরের লেখাতেও পড়ছেন আপনারা কম বেশি সবাই পড়ছেন আপনারা বিদ্যাসাগর ব্যক্তি মানুষটা কিরকম ছিল আর বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্য এবং সেই মানুষটা কিরকম ছিল সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তার সারা জীবন যতগুলো সাহিত্য লিখছে সেখানে কিন্তু সবগুলোই হিন্দুদের নাম লেখা মানে সেই সময় কি কোনো মুসলিমরা ছিল না তাদের নামগুলোকে আসলে সে তো মানে পুরো মাত্রা সাম্প্রদায়িক ছিল আরকি কিন্তু বিদ্যাসাগরের আপনি তার লেখায় ইভেন তার সারা জীবনের কর্মে তাকে আপনি সমালোচনা করবেন কোন ক্ষেত্রে আপনি তাকে একটা সমালোচনা করেন তো কাইন্ডলি যে বিদ্যাসাগর তিনি আপনি সমালোচনা করেন কি তার ব্যাপারে তো আমি জানি না যার ব্যাপারে আমি জানি না আমি কেন সমালোচনা করবো আমি তার ব্যাপারে আগে জানবো ডেফিনেটলি আপনি কি মনে করেন বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করার মতন কিছু নাই সেটা মানে পারফেক্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য হয়তো সাবটান ঠিক ভাবে পরে নাই এই জন্য সমালোচনার কোন জায়গাটা আছে সেটাও তো নিশ্চয়ই জানবেন না আপনি তো আহমদ সাফা বা সলিমুল্লাহ ওনাদের সাহিত্য বা ওনাদের লেখা ওনাদের প্রবন্ধ সবই পড়ছেন আপনি তো মানে রীতিমতো একজন ভক্ত অনুসারী বলা যায় তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করি শব্দ চয়ন গুলো কাইন্ডলি একটু শব্দ চয়ন গুলো আমরা একটু সচেতন ভাবে মানে আরেকটু মানে করে বলি আচ্ছা ঠিক আছে এটা ঠিকই তো বলছ আছে আপনি লিটারালি বলতেছেন যে সমালোচনা করার কিছুই নাই কেন কারণ সাহিত্যের মধ্যে আপনি কিছু পাইতেছেন না সমালোচনা করার মধ্যে আপনি এতক্ষণ সমালোচনা করার মধ্যে এমন একটা পয়েন্ট আমাদেরকে বলতে পারছেন না আমাকে আমাকে ভুল বুঝবেন না আমি হয়তো সেই সমালোচনার দৃষ্টি আপনি যেভাবে কথাগুলো বলছেন আমি যেভাবে তাকে যে সাহিত্য গুলো পড়ছি সেখানে আমার কাছে সমালোচনার দৃষ্টি আমি এখনো পাইনি আপনাকে মানে সমালোচনা সমালোচনা মানে পাইতে হইলে একটা যোগ্যতা তো থাকতে হবে একজন পাঠকের সেই যোগ্যতাটা থাকতে হবে যে এই ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এর যোগ্যতা থাকতে হবে তাই না বন্ধু ভাই আপনি কি মনে করেন একটা জিনিসের সমালোচনা যখন আপনি করতে তখনই সক্ষম হবে ভাই মাদ্রাসার ছাত্ররা কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্ররা কিন্তু সমালোচনা করতে পারবে না ভাই মাদ্রাসার একটা ছাত্রকে এনে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি এটা সমালোচনা করো দেখি কোরআন হাদিসের একটা সমালোচনা এরা পারবে না ভাই এদের পক্ষে সম্ভব না কারণ ওদের ব্রেইনটাই এমন ভাবে সেটআপ করা যে ওরা ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করে না আপনি যদি সলিমুল্লাহ খান বা আহমদ সফল লেখা পড়ে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এর শিক্ষা পেয়ে থাকেন তাহলে তো আপনার সেই সমালোচনাটা করতে পারার কথা তাই না তবে তার তার লেখা যতগুলো পড়ছি আমার আমার মতো জ্ঞানের একটা মানুষ তাকে এখনো সেটাকে সমালোচনা করার মতন সেই সেই প্রকারটা থিং করতে পারতেছেন না আমি আপনাকে বলি হতে পারে আমি অযোগ্য হতে পারি মানে স্টিফেন হিচেন হচ্ছে পৃথিবীর সব মানে সবথেকে জনপ্রিয় নাস্তিকের মধ্যে একজন তার সাহিত্য কিন্তু একদম এক্সেলেন্ট লেখক হিসেবে সে অসাধারণ কিন্তু তার লেখা পড়েও লাইক সমালোচনা করার মতন অনেক কিছু আছে যেরকম একটা एग्जांपल হচ্ছে যে সে হচ্ছে কোলাই समालोचना कत पताले नाम निजे कतना देखें समालोचनाभंगी समालोचना समालोचना আপনি 
তাহলে আপনি কেন সেই বইটা অন্যদেরকে আমি ভালো আমি ভালো করে পড়িনি সেটা কিন্তু বলিনি অবশ্যই আপনি যদি জিনিসটাকে সমালোচনা করা না শিখতে পারেন আপনি অবশ্যই এটা ভালো করে আপনি পড়েন নাই তার বলি না আপনি যে সমালোচনা দৃষ্টিতে যে কথাগুলো বলছেন একজন একজনের সাহিত্য আপনি পড়ে সমালোচনা করবেন হ্যাঁ অনেক কিছু তো আমার ডিমোট থাকতে পারে কিন্তু আপনি তার যে সাহিত্যগুলো ছিল আপনি সাহিত্যগুলো আপনি পড়ে আপনি সমালোচনা আপনি করেন আপনি আহমদ সাফার যদি আপনি যে সমালোচনা আমি কেন করব আমি কেন করব আপনি পরামর্শ দিতেছেন আমাদেরকে পড়তে এখন আপনি বলতেছেন যে আপনি নিজেই ভালো করে পড়েন নাই দেন আপনি কোন বেসিস এর আন্ডারে অন্যদেরকে বলতেছেন পরামর্শ দিতেছেন যে তার বই পড়তে আমার আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি আপনাকে আপনার জন্য শুভকামনা রইল আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আহ সাবাদন ভাই আপনি থাকেন আমরা কয়েকজনকে যুক্ত করি একটু আচ্ছা দেখি কয়েকজন মানে মানে ব্যাকস্টেজে লিখতে লিখতে কমেন্ট করতে করতে তার চলে গেছে মানে চেপে টেপে চলে গেছে দেখি আরেকজনকে রিয়াদ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে রিয়াদ আপনি বলেন তাহলে গুড ইভিনিং ব্রাদার এখন বলেন আরে ख्रीटानी जिसगुल्त आलोचना छागल श्लेषण शुभकामना कारण <laughs> ধর্মগুলা কোথার থেকে আসছে আপনি যে বলতেছেন ধর্মগুলা আসছে লাইক কোথার থেকে আসছে একটু দেখা আমি একটু বলি 
चेस्टा करते हैं এবং আমাদের সাথে যুক্তি তর্ক করতে হবে দেখাতে হবে আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে আপনার এই যে কথাটা যে মতামতটা দিয়েছেন সেটা যৌক্তিক কিনা তো আপনি যেটা বললেন যে ধর্মগুলো আসছে ভালো করার জন্য এটা কি আপনি বলতে যাচ্ছেন একটু আবার একটু বলেন তো আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যেটা বিলিভ করি যে মানুষকে ডোমিনেট করা যায় হচ্ছে জ্ঞান দিয়ে সো আমার ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে যে আমাদের বা হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম এদের যারা ছিলেন তারা হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন তারা আমাদের পাঁচজন মানুষের পাঁচ রকমের মতামত হয় ঠিক আছে তো আমি এখন আমার মতামত তো আমি আর পাঁচজন মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না मूर्ति पुजा कर सुख पाए आनंद पाए मूर्ति पुजा करूक क्योंकि इसलाम बोले मूर्ति पुजा कर लेकिन मेरे फिलते हैं सर्वोच्च अपराध एमन की मानस मन करें इसलम मुस्लिम परिवार जन्म से इसलम पालन इसलम तरह भारे ना विपरीत शुदुम्रेटा बोर्का नियम कर लो पुरुष दस इंच बदमाश गस इंच धर्षण कर मत या पा मन भेतर जो आग्रह बीचते दस इंच जुलते कैमने से दर्शन कर दर्शन संख्या कमे जो सबन भाई जिस भलो दिखाई देखा सब पुरुष दस इंच उदाहरण बोर्खा पड़े बोर्खा पड़े 
ভাগাছে আমরা জানি যে ঘুষি মারতে পারার থেকে ঘুষি খায়া দাঁড়ায় থাকা সিদা হয় দাঁড়ায় থাকা এটা বেশি শক্তিমত্তার লক্ষণ এটা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানে সাবটন ভাই আপনি কি এটা জানেন যে ঘুষি মারতে পারে যত জোরে মারতে পারেন তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ঘুষি খায়া ওই পরিমাণ ঘুষি খায় সোজা হয় দাঁড়ায় থাকতে পারাটা মানে হজম করাটা ব্যথা হজম করাটা এটা যে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তো সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত তাই না অবশ্যই লাইক ফিজিক্যাল আপনি যেটা বললেন যে দুইটা অ্যাসপেক্ট আছে যে একটা হচ্ছে আপনি মানে মানব ইতিহাসে নারীরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর পেইনফুল কাজ করে যে পেইনটা যদি আপনি এটা যদি এটা যদি আমি সাইন্টিফিক কোনো ইয়া দিতে পারবো না পেইনটা যে কি পরিমাণ সেটা একটা সাইন্টিফিক আমি মেজারমেন্ট আপনাদেরকে বলতে পারবো না কিন্তু এই বিষয়টা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই রকমের এক্সট্রিম লেভেলের ব্যথা হাড্ডি একটা পুরুষের হাড্ডি ভাঙলে বা পুরুষের নুনু দিয়ে যদি বাচ্চাটা বাইরিত তার থেকেও এটা হয়তো বেশি ব্যথা হয় আমি জানি না না এখন বলতে পারবেন না এখন বলতে পারবেন আমার কথা শেষ হওয়ার আগে সময় দিচ্ছে আমাকে আপনি আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন না আমরা আপনাকে আমরা আপনাকে আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি ভাই আপনি মনে করবেন না যে আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন আপনি আমার লাইভে যুক্ত হয়েছেন আপনি আমার কথা আগে শুনে নেন ঠিক আছে আপনি বলছেন আমি তো শুনছি পুরোটা শুনে নেন আপনি একটা কথা বলেছেন পুরুষরা বেশি শক্তিশালী এটা নিয়ে না এটা এই কথাটার উপরে আমার অনেকগুলো কথা আছে সেগুলো আগে শুনতে হবে তো সাবটন ভাই মেয়েরা হচ্ছে এই পেইনটা সহ্য করে যুগ যুগান্তর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো ব্যথাটা সহ্য করে আসতেছে এবং একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে কিন্তু মেয়েরা বলতেছে না যে না আমি আর এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যাবো না অসম্ভব ন ন এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যেতে পারবো না এটা কিন্তু মেয়েরা কখন মেয়েরা বলতে বেশিরভাগ মেয়েরাই বলতেছে না মেয়েরা কিন্তু তারপরে বাচ্চা জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এই যে আপনি আসিফ সাহেব আপনি যে যে মায়ের পেটের থেকে বেরিসেন এই পেট থেকে বাইরানোর সময় আপনার মা যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করছে সেই কষ্টের কাছে আপনার হাড্ডি গুলা গুড়া গুড়া করলে আমার মনে হয় না সেটার সাথে কম্পেয়ার কম্পেয়ার আপনি করতে পারতেন আমি জানি যে একটা মেয়ের কি পরিমানে কষ্ট হয় যখন এই যে ইয়া ফাইটা যখন এর বাচ্চাটা বাইর হয় তখন যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় সেটা আমি জানি এই কষ্টটা যুগ যুগান্তর ধরে মেয়েরা সহ্য করতেছে এরপরে যদি শুনতে হয় যে মেয়েরা শক্তিশালী কম এই রকমের মানে মানে একটা উদ্ভট কথা শোনার পরে আমার মাথায় কেন আকাশ ভেঙে পড়তেছে না সাবটন ভাই আমি তো বুঝতেছি না যে এই পরিমাণ কষ্ট যদি একটা পুরুষ এই রকমের ছেঁচা কুত্তা ছেঁচা ছেঁচা হয় এই ব্যথাটা দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যাটা দাঁড়ায় থাকতে পারবে কিনা আমার মনে হয় না ওই ব্যাটা দাঁড়ায় থাকতে পারবে এই ব্যথাটা মেয়েরা যুগ যুগান্তর ধরে সহ্য করতেছে এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যার যেই যাদের আছে তাদেরকে যদি আমরা বলি তারা শক্তিমত্তায় কম তাহলে তো এটা একটা মানে গাধার মতো কথা হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী আমি বলতে চাচ্ছি অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী কারণ মেয়েদের শারীরিক ভাবে মেয়েদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারার ক্ষমতাটা পুরুষের থেকে অনেক গুণ বেশি থাকে দুই নম্বর পয়েন্ট এটা ছিল এক নম্বর পয়েন্ট গেল দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি দিয়ে কি অধিকার নির্ণয় হয় শক্তি দিয়ে কোনো অবস্থাতেই অধিকারের সাথে শক্তির কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে আমরা যদি শক্তি দিয়ে যদি অধিকার নির্ণয় হয় তাহলে আমাদের বলতে হবে ইসরায়েলের তো শক্তি বেশি ভাই হ্যাঁ তাহলে প্যালেস্টাইনের প্যালেস্টাইনের গুলারে মানে দমিত থাকতে হবে প্যালেস্টাইন গুলারে যা বলবে ইসরায়েলিরা যা বলবে তাই মানতে হবে তাহলে তো আমার একই সাথে বলতে হবে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ওরা যেটা করবে সেটা করবি তোরা মুসলমানরা তোরা তোদেরকে যদি ন্যাংটা হয় নাচতে বলে তোরা ন্যাংটা হয় নাচবি কারণ হচ্ছে শক্তিশালী আমেরিকা শক্তিশালী শক্তি এক কারো শক্তিমত্তা যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় কারো শক্তি যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় তাহলে তো পৃথিবীতে জোর যার মূলক তার হবে এই যে মিয়ানমার যে রোহিঙ্গাদের কচি কটা করতেছে এই যে চীনে যে উইখুর মুসলিম মুসলিমদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে এই যে কাশ্মীরে যে ভারত ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে যে মুসলমানদেরকে কচু কাটা করতেছে মুসলমানদেরকে যে ছেঁচতেছে তাহলে তো সেগুলো একই সাথে জাস্টিফাইড হয়ে যায় কারণ শক্তি বেশি শক্তি আমাদের শক্তি বেশি আমরা করবো আমরা যেরকম ওরা তোরা সেটা করবি তোদের শক্তি কম তোরা সেটা শুনবি তোরা সেটা মেনে চলবি এইভাবে যদি আমরা সমাজ গঠন করি আমরা কি সমাজটা এইভাবে গঠন করি সমাজটা আমরা এইভাবে গঠন করি না তাহলে তো এরকম সমাজ হইতো যে যার গায়ে শক্তি বেশি সে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হবে সে হচ্ছে প্রধানম
কি সাইন বানাবে যাদের শক্তি কম সবাই সেই কথাটা মেনে চলতে হবে এইভাবে তো আমরা কোনো সভ্য সমাজ গঠন করি না আমাদের আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সেগুলো তৈরি হয় যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক ভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা তো কার গায়ে শক্তি বেশি এটা তার এই জন্য গায় শক্তি বেশি থাকলে সে হচ্ছে গিয়ে লিডার হবে সে হচ্ছে গিয়ে হুকুম দিবে আর গায় শক্তি কম সেটা তো হচ্ছে গিয়ে জঙ্গলের শাসন হবে এটা তো মানুষের শাসন না এটা তো মানুষের ব্যবস্থা না সাবটন ভাই আমার এই দুইটা পয়েন্ট যে এক নম্বর হচ্ছে মেয়েরা কিছুতেই শক্তি কম এটা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি বেশি তো কি হচ্ছে শক্তি বেশি যদি হয়েও থাকে তাতে তো এটার সাথে অধিকারের কোনো সম্পর্ক নাই রুলস সেট করার তো কোনো সম্পর্ক নাই সাবটন ভাই আপনি কি আমার পয়েন্ট দুটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ দুইটা পয়েন্ট খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আসিফ ভাই আসিফ সাহেব আপনি কি আমার পয়েন্ট দুটা বুঝতে পেরেছেন জি জি বুঝতে পারছি আমার পয়েন্ট দুটা বোঝাতে কোন জায়গায় কি কোনো সমস্যা আছে না 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 আমার পয়েন্ট কি আপনার কোনো জায়গায় কোনো বিরোধিতা আছে অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা চিন্তা করছেন সেটা হচ্ছে গ্লোবালি চিন্তা করছেন আমি বলতেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে কমিউনিটি বেস যদি আমি সমাজে আমি একটা সমাজে বসবাস করতে চাই সাপোজ আমি সেই সমাজে হচ্ছে যার শক্তিটা বেশি সে কিন্তু আসলে ডোমিনেট করার ট্রাই করে সাপোজ আমি ছোটবেলা থেকে একটু দুর্বল ছিলাম যখন আমি বাইরে খেলতে যেতাম তখন আমি খেলতে মানে তাদের সাথে মারামারি লাগবে এটা হচ্ছে ন্যাচারালি তাদের সাথে মারামারি লাগবে কিন্তু আমি কিন্তু তাদের সাথে পারতাম না একটা সময় যে আমার আমার মা কি করলো যে না তুই তো পারবি না আমার মাকে তুই বাসায় থাকতে বাইরে যাবি না এভাবে কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারলাম যে আমার কমিউনিটিতে বাসতে হলে আমাকে সুকৌশলী হইতে হবে যদি আমার দুর্বলতা থাকে আমার শারীরিক দুর্বলতা থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সুকৌশলী হইতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি বক্সিং করতে গেলেন আপনার শরীরের শক্তি আপনি কিন্তু মানে অন্যরা আপনাকে মাইক দিবে এই ভয় আপনি বাসা থেকে বাইরে হইতে পারবেন না মানে যদি বক্সিং করেন ওরা আপনাকে মাইক দিবে আর আপনি আপনার বাসার মধ্যেই থাকবেন আসিফ সাহেব আমরা তো না না আমরা তো কোনটা সমাজে ঘটতেছে সেটা নিয়ে কথা বলতেছি না আমরা বলতেছি কোনটা ঘটা উচিত কোনটা ঘটাটা নৈতিক সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলতেছি আসিফ আপনি আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না মনে করেন যে আমি রাস্তায় বের হইলাম তিনটা গুন্ডা মিলে আমার পিটাই দিল হ্যাঁ এরপর আমি আর ওই রাস্তায় যাব না কিন্তু এইটা নিয়ে তো আমরা কথা বলছি না আমরা কথা বলছি যে কোনটা হওয়া উচিত ছিল ও আমরা একটা আদর্শ সমাজ নৈতিক সমাজ যৌক্তিক সমাজ কিভাবে গঠন করব কি যুক্তির উপর ভিত্তি করে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আপনি এটা অবশ্যই বলতে পারেন যে ভাই আমাকে এলাকায় ক্রিকেট খেলতে গেলে যার শক্তি বেশি সেই তো ব্যাটিং করে আমারও তো ব্যাটিং করতে দেয় না ভাই এটা সত্য কথা কথা সত্য কথা আপনার সাথে আমি দিমত করছি না যে হ্যাঁ আপনার এলাকায় ক্রিকেট খেলতে গেলে যা যেই পোলাটার শক্তি বেশি এই গিয়ে ব্যাটিং করবো আপনার বলিং করাবো বা ফিল্ডিং করাবো এটা তো ভাই সত্য কথা এটা তো আমরা অস্বীকার করার কিছু নাই কিন্তু আমরা আলোচনাটা করছি আমরা যে আদর্শ সমাজ গঠন করব বা যৌক্তিক সমাজ গঠন করব সেই সমাজে তো কার গায়ে শক্তি বেশি সেই ব্যাটিং করব এইটা তো আমরা করতে দিতে পারবো না আমরা তো আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সমাজ কাঠামো এই রুলের উপরে ভিত্তি করে গড়ে তুলবো না যে যার শক্তি বেশি এই ব্যাটিং করবো বাদ বাকি সবার ফিল্ডিং করা লাগবো এইটার উপর ভিত্তি করে তো আমরা সমাজ গঠন করবো না আমরা সমাজ গঠন করবো এইভাবে কোন সমাজ কি গঠন হয়েছে আমাকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন হ্যাঁ এইটার ভিত্তিতে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ সমাজ গঠন করার চেষ্টা করতেছি আমরা যদিও এরকমের সমাজ গঠন করতে পারতেছি না এবং কিন্তু কথাটা ভাই শোনেন তো ভাই কথাটা তো শোনেন কথাটা তো শোনেন মানে আমরা পারবো না এই জন্য ওইটা কি রাইট হয়ে যাবে নাকি জোর এটা তো যার জোর যার মূল্য তার সেটা কি রাইট হয়ে যায় নাকি তাতে সেটা তো মানে নৈতিক হয়ে যায় না তাতে সমাজে যেমন ধরেন একটা হচ্ছে জেনেভা কনভেনশন একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এই জিনিসগুলো আমরা সেট করছি খুব বেশি দিন হয়নি সেট করছি কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন দেশে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করতেছি এই যে ইসরায়েল যখন প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ করতেছে বা ভারত যখন কাশ্মীরের উপর আক্রমণ করতেছে বা চীনে যখন উইঘুর মুসলিমদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন সারা পৃথিবীর যারা মানবিক মানুষ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে চিন্তাশীল মানুষ আছে হ্যাঁ তারা বলতেছে যে এটা অন্যায় হচ্ছে এই কাজটা বন্ধ করতে হবে জাতিসংখ্যের উপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে জাতিসংঘ তোমরা গিয়ে সেখানে বলো যে এই ওরা যেটা করতেছে সেটা অন্যায় করতেছে এটা করা যাবে না এখন আপনি যদি বলেন ভাই জাতিসংঘ তো কিছু করতে পারে তাইলে ঠিকই আছে তাইলে ভাই কাশ্মীরের উপরে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এটা ঠিকই আছে ভাই এইটা তো তাতে ঠিক হয়ে যায় না হ্যাঁ আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা ভারতীয় সরকারকে আমরা মানে একমত করাইতে পারি নাই যে কাশ্মীরের উপরে তোমরা এইভাবে আক্রমণ করতে পারবা না বা ইসরায়েলকে আমরা একমত করাইতে পারি নাই যে প্যালেস্টাইনের উপর তোমরা এইরকম আক্রমণ করতে পারবা না এগুলো আমরা করতে পারি নাই কিন্তু আমরা তো সেই চাপটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং এই চেষ্টাটাই আমাদের করতে হবে আলটিমেটলি যেন পৃথিবীতে এই ধরনের দুর্বলদের উপরে সবলদের অত্যাচারটা যেন কমে সেই চেষ্টাটাই আলটিমেটলি আমাদের করে যেতে হবে যদি আমরা সেই চেষ্টাটা না করি ত
নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে মেয়েরা যেন অন্তত স্কুলে যেতে পারে পারতেছি না ভাই মানে আফগানিস্তানে কি হচ্ছে মেয়েদের মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে সেই স্কুলে তালে বাংলাদেশে বোমা মেয়েরা যাচ্ছে ওই তো মেয়ে মায়া গো তো আবার পড়ালেখা করার কি দরকার তোরা বাসায় হাড়ি ঠেলবি বাচ্চা পাতা করবি আর রান্না বান্না করবি তোকে তো পড়ালেখার কি দরকার এই কথা তালেবানরা বলতেছে আমরা তালেবানদের সাথে পারতেছি না সত্য কথা কিন্তু তার মানে তো এটা না যে তালেবানরা রাইট আমরা রং তা তো না আমরাই রাইট আমাদের কাজটাই একটা নৈতিক কাজ আমাদের কাজটাই হচ্ছে গিয়ে রাইট কাজ ওদের কাছে হচ্ছে একটা রং কাজ আমরা আমাদের সামর্থ্য নাই সব পৃথিবীতে সমস্ত খারাপ জিনিস বন্ধ করে দেওয়ার কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টাটাই তো চালা যেতে হবে সাবটন ভাই আমার পয়েন্ট কি মানে কি বোঝা যাচ্ছে না নাকি আমার পয়েন্ট খুবই ইয়া লাগতেছে বলেন তো না আপনি তো খুবই ক্লিয়ারলি বলতেছেন আসিফ ভাই আসিফ সাহেব আপনি বলেন তো আমার পয়েন্ট কি আপনি বুঝতে পারতেছেন না নাকি জি আমি আপনার পয়েন্ট গুলো বুঝতে পারছি মানে আমার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমি আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে চিন্তা করি বেশি আর হচ্ছে যে যেহেতু আমি একটা আসলে এমন জায়গায় কমিউনিটিতে বসবাস করি যেখানে সবসময় একটা জ্ঞানজাম থাকে বা আমি জানি এখানে ধর্মীয় উগ্রবাদও আছে প্লাস আছে খারাপ মানুষও আছে তাদের মধ্যে থেকে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখছি যে আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে আমার কোন কাজটা করা উচিত स्वाधीनता पोशा कर नियंत्रण करा से पचंद अनुसार पोशा कर मानुषिकार लंघन हम अपनार एक मे पोशा करते तो देखते अधिकार लंघन हमारा जी समाज चाहिए সেই সমাজে এই ব্যবস্থাটা চলবে যে আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন না বা আপনি তাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না সেও আপনাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনারা যতক্ষণ প্রাপ্তবয়স্ক ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনি আরেকজনকে কন্ট্রোল করবেন না সেও আপনাকে কন্ট্রোল করবেন আপনি এই সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন স্বাধীনতা এই স্বাধীন যে সমাজগুলা যে সমাজে এই স্বাধীনতাটা বেশি সেই সমাজ এই অধিকারটা বেশি মানুষের অধিকারটা বেশি সেই সমাজগুলা তো সবচেয়ে সভ্য সবচেয়ে শিক্ষিত সবচেয়ে উন্নত সমাজ আপনি কি ইউরোপে কোনোদিন গেছেন ভাই না আমি যাইনি निरापद মনে করেন আপনার বোন পড়ালেখা করার জন্য নেদারল্যান্ডসের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করার জন্য যাবে বা জার্মানির একটা ইউনিভার্সিটি জার্মানির হামবোল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা ফিজিক্সের উপর পড়ালেখা করতে যাবে হ্যাঁ ভিসা পাওয়া গেছে স্কলারশিপও পাওয়া গেছে এবং আপনার বোন একই সাথে আরেকটা ভিসা পাইছে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাওয়া গেছে হ্যাঁ এবং আপনি বা পাকিস্তানে পাকিস্তানেও হতে পারে ঠিক আছে এখন আপনি বলেন তো যে আপনি কোন দেশে আপনার বোনকে পাঠাতে বেশি নিরাপদ বোধ করবেন মানে আপনি পাঠাবেন না আপনার বোন যাবে আপনি যখন ভাববেন যে আমার বোন এই দেশে গেছে কোন জায়গায় গেলে আপনার আপনার মনে হবে যে সেফ কোনো সমস্যা নাই ওয়েল আমি যদি পাঠাই তাহলে তিন জায়গাতেই পাঠাইতে পারবো কিন্তু যে দুই জায়গায় হচ্ছে যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে তাকে পাঠাবো তাহলে আমি ধারণা যে তাদের ইথিক্সের জায়গা থেকে তারা কিছু করবে না তারা সেখান থেকে সেফ আবার আপনি ইউরোপেতে যান সেখানে সে খোলামেলা চলতে পারবে সেখানে সেই ধরনের কমিউনিটি তাকে হ্যারাসমেন্ট করবে না হয়তো বা সেক্ষেত্রে সে ওইখানেও যেতে পারবে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা কোথায় আপনি মানে আসলে কি বুঝতে পারছেন না নাকি আপনার মানে ইয়া করতে হবে দেখে বলতেছেন আমি তো জানি যে বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট যে ফ্যামিলিগুলো আছে যাদের ফ্যামিলির বাচ্চারা ইউরোপে পড়ালেখা করতে যায় ইউরোপের পড়ালেখা একটা মেয়ে যদি একা একা ইউরোপে পড়ালেখা করতে যায় বাবা মা বিন্দাস টেনশন ফ্রি থাকে যে ইউরোপে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ইউরোপের সিস্টেমটাই আলাদা ওরা জানে ইউরোপের সিস্টেম আমার ইনফ্যাক্ট আমার মানে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক মেয়েরা ইউরোপে পড়ালেখা করে সেই মেয়েরা যদি কখনো আফগানিস্তানে বা পাকিস্তানের ভিসা যদি মানে টাকা পয়সা দিয়ে বিরাট স্কলারশিপ দিয়েও নিত নিতে চাইতো আমার ফ্যামিলির কেউ পাকিস্তানে যেত না আফগানিস্তানে যেত না বলতে অসম্ভব এই সমস্ত দেশে তো মেয়েদের কোনো স্বাধীনতাই নেই মেয়েদের কোনো অধিকারই নেই এই সমস্ত দেশে তো পড়ালেখা করা কিভাবে করবে এই সমস্ত দেশে গিয়ে অসম্ভব আপনি কি ভাই বুঝে শুনে কথা বলছেন নাকি আপনার খালি কথা বলতে হবে তাই বলছেন না 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 এক্সাক্টলি আসলে কি হয়তো আমার অনেক নলেজ কম বাট আমি আসলে চিন্তা করে বা আপনার সাথে কথা বলে আসলে বোঝার চেষ্টা আমি কিন্তু আপনাদের নলেজ আপনি আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আফগানিস্তানে যাবেন না সুইডেনে যাবেন বলেন তো আচ্ছা নরমালি আমরা সুইডেনেই যাব যেহেতু আমরা একটু উন্নত জীবনে আসার জন্য সুইডেনেই যাব উন্নত মানে কি উন্নত বলতে কি বোঝাচ্ছেন বা আফগানিস্তান তো আমি আমি তো জানি আফগানিস্তান সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ওখানে তালেবান শাসন চলতেছে শরীয়তি শাসন একদম হ্যাঁ তাহলে আফগানিস্তানে যাব চোর চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ভাই চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ইসলাম ত্যাগ করলে কল্লা উড়াই দেয় মেয়েরা মানে বোরখা পরা একদমই তালেবানি বোরখা ছাড়া বাইরে গেলে রাস্তার ভিতরে বেত মারে 
लंघन <laughs> सपोज एक्स दस जन मानुषे क्षतिग्रस्त है तेज़ बिक्त बोध है तेज़ क्षेत्र में तरफ दस जन मानुष क्षतिग्रस्त होना दस जन मानुष क्षतिग्रस्त होता तो सम्भव ना अपना जो अधिकार थे क्यों कौन क्यों भाव क्षतिग्रस्त होते घुरी मन कर रात तीनटार समय बसा फिर मैं डिस्को टिस्को कर बसा फिर जो करते बहु आसा जो करते आगे करतम बहु विगे करतम आगे रात तीनटार समय बसा आसतम आसार समय देखिए ट्रेन एक मे हल्का जमा पड़ से हाँ प्राय बोलते किसी पर रखम ही ए रखम एक मे रात तीनटार समय एका एका जाओ तरह दिखे तकाचेना टाचो करसेना ताषण करते हरस करते कि करते क्यों तरह दिखे तकाचेना इनफैक्ट रात तीनटार समय एक मे निपद बोध कर समाज अधिकार पा एक मे अधिकार पा एक अधिकार लिंग भित कधिकार तारतम्य है जन्मेचार उद्भव घटले मेरे मानते मानुषारण 
পারলো তার নিজের সিদ্ধান্ত বা নিজের পোশাক পরিধানটা তার চেঞ্জ করতে হবে মানে খুব সামলা সামলা ঘরের ভিতরে থাকতে হবে কয়দিন পরে উনি বলবে যে ভাই মেয়েদের বোরখা দেখলে আমার খারাই যাবে আমি কি করবো ভাই মেরা তখন বলবে আচ্ছা ঠিক আছে এই আসিফ ভাই সাহেবের তো আমাদের বোরখা দেখলে ভাই খারাই যায় আমি কি করার আছে আমার বাসাতেই থাকি আমরা ঘরে থেকে বেরোবো না মানে আপনার যে তাকে বাধ্য করবেন বোরখা করতে আপনার আমি বলি নাই তাকে বাধ্য করতেছি আমি তাকে একটু বলতেছি যে আপনার মধ্যে পর্দার প্রথা কে আপনি বলছেন যে এটি ইসলামের ভালো দিক ইসলামের পর্দার প্রথা তো নারীকে তো চয়েস দেন এটা তো চয়েস না যে নারী পড়লে পড়ুক না পড়লে না পড়ুক চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে মনে করেন একটা কুত্তা জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে হ্যাঁ তার মেয়েদের মানুষকে দেখলে তার কামড় দিতে মন চায় মানুষকে দেখলে তার কামড় দিতে মন চায় এখন আমাদের কি করা উচিত সব মানুষের পায়ে লোহার একটা মানে জুতা যে জুতা পড়লে আর কামড়টা পায়ে লাগবে না এটা পড়া উচিত সমস্ত মানুষকে এটা পড়া উচিত নাকি পাগলা কুত্তাটারে ইনজেকশন দেওয়া উচিত কোনটা করা উচিত এখন আপনি পাগলা কুত্তাটাকে ইনজেকশন দিবেন অথবা তার যেন জলাতঙ্ক না হয় সেই ব্যবস্থাটা আপনাকে করতে হবে জলাতঙ্ক না হয় যখন জলাতঙ্ক হয় তখন একটা মেয়ে নিয়ে সে চিন্তা করে এবং বাজে চিন্তা করে এটা কি একটা মেয়ের জন্য অসম্মান নয় এটা 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 মানে মেয়ের জন্য অসম্মান নয় আপনি আপনি কি চিন্তা করতেছেন এটা আপনার আপনার ব্যাপার এটা সবাই চিন্তা করতেছেন না না সেটা সবাই মাস্টারবেট করে সবাই হচ্ছে একটা নারীকে নিয়ে বাজে চিন্তা করে এটা এটা একটা মেয়ে করতে পারে এটা একটা মেয়ে করতে পারে আপনি কি লজ্জা এখন মানে আপনি আত্মহত্যা করেন নাকি একটা মেয়ে আপনাকে নিয়ে কি ভাবলো না না ভাবলো এটা নিয়ে এটা একটা অসম্মান একটা মেয়ে কে নিয়ে আপনি কি ভাবলো না বাজে চিন্তা করে কি ভাবলো না আপনি বলতেছেন আপনার মনের মধ্যে আপনি একটা জিনিস করতেছেন থট ক্রাইম বলতে কোনো জিনিস এক্সিস্ট করে না আপনি বলতেছেন আমি যে কোনো ভাবে জানতেই পারবো এটা বোরখার ভিতরে কি আছে সেটা তো আমি বাইবা বাইবা বাইর করলাম বোরখা দিয়ে আপনি আটকেতে পারবেন আমার চিন্তাকে বোরখার ভিতরে আমি ভাবলাম মনে মনে ভাবলাম যে এইটা এইরকম এরকম হবে এটা সেরকম সেরকম হবে আমি ডিটেলসে গেলাম না যেহেতু আপনার আম্মু যেহেতু ডিটেলসে গেলাম না কিন্তু আপনি বুঝানেন তাতে কি আপনি আপনার মায়ের কোনো অসম্মানতাতে হয় এন্ড আপনার মা যদি চায় যে তার ব্যাপারে মানুষ ফ্যান্টাসাইজ করুক দেন ওয়াট কিভাবে ধর্ষণ করতে হয় যে নারীদেরকে অনুমতি ছাড়া চলে যায় আপনার মানে আপনারা কি ভাই এই জিনিসটা বোঝেন না এই জিনিসটা এত এত ডিটেলস এ আপনাদেরকে মানে লাইভে আমরা ডিটেলস এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করলাম এত বছর ধরে ব্যাখ্যা করলাম যে একটা যে কোনো যৌন কাজের জন্য কনসেন্ট লাগে 
আপনি যে কথাগুলো বলছেন তাহলে তো ইউরোপে তো মানে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক লাখ দর্শন হইতো মানে রাস্তাঘাটে দেখতাম আমি বাসে উঠলেই দেখতাম যে পুরুষরা মিলা রেপ করতেছে এই যে এত কম যাবো সামারে বিশেষ করে সামারে যেই অবস্থা হয় এখানকার মেয়েরা হচ্ছে কি প্রায় নদীর তীরে একদম জামা কাপড় খুলে শুয়ে থাকে হ্যাঁ মানে সাংবাদ করে তাহলে তো মানে দর্শনের যোগ্য হয়ে যেত এখানে চব্বিশ ঘন্টা কন্টিনিউস দর্শন হইতো এখানে কই আমি তো এত বছর ধরে ইউরোপে আসি আমি তো এখানকার ছেলে পেলেদের তো এরকম দেখি না ভাই তাহলে তো পাগলা করতে হচ্ছে ওই যে জলাতন করোগি পাগলা করতে গুলারে তো ধরা দরকার যেই জলাতন করোগি পাগলা করতে গুলা মানে এইরকম খ্যাক খ্যাক করে কামড় দিতে আসবে তাদেরকে ইঞ্জেকশন দিতে হবে তাদেরকে গুলি করে মারতে হবে এছাড়া তো উপায় নেই এখন তারা তো তাদের সেক্স ফ্যান্টাসি তারা মিটিয়ে ফেলতে পারতেছে বাট আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কমিটি সেশন দিয়ে তো আমরা এটা এটা পাই না আমরা এটা সবাই আমাদের ভিতরে এটা কেন ঘটে এটা নিয়ে কি আপনি কোনো পড়ালেখা কি করছেন যে ওয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড রেপ কখন কি ওইভাবে আমি পড়ালেখা কই নাই জিনিসটা নিয়ে বাট আপনি আপনি জাস্ট মানে আপনার মতামত প্রকাশ করতেছেন যে মানুষ হচ্ছে মানে যৌন যৌনভাবে উত্তেজিত হয়ে তারা হচ্ছে রেপ করে তারা হচ্ছে এই পর্ন টর্ন দেখে তারা হচ্ছে রেপ শিখে দেন তারা হচ্ছে যখন একটা প্রকাশ্য পোশাক দেখা পড়া নারীকে দেখে তখন তারা সেই নারীকে রেপ করে এই 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 ধারণা আপনি আপনার মতামত দিতেছেন তার মানে আপনার অনেক নগ্ন নারীকে দেখছি জীবনে অনেক সুন্দর মানে বডি তাদেরকে দেখে আমি প্রশংসা করছি অনেকের প্রশংসা করছি তোমার অনেক সুন্দর বডি অনেক সুন্দর ভেরি দুর্দান্ত সুন্দর ফিগার কিন্তু আমার তো কখনো এরকম ঘটে নাই এই জীবনে আমার কখনো এরকম ঘটে নাই যে আমি তার কনসেন্ট ছাড়া তার কি তার শরীরে হাত দিছি এটা তো এই জীবনে ঘটে আপনি মনে করতেছেন যে আপনি মনে করতেছেন যে আপনি তো পারবেন না এটা হ্যাঁ একটু হাত একটু চুল उत्तर এইরকম হইলে সেটা হয় না কিন্তু ফ্যামিলির বাইরে হইলে সেটা হয় এইটার রুটে আমি যেতে যাচ্ছি এই জিনিসটার রুটে আমি যেতে যাচ্ছি এই জিনিসটার রুটটা হচ্ছে এই জায়গায় যে আপনি অন্য যখন একটা মেয়ের সাথে আপনার যখন এই ধরনের ঘটনাটা ঘটে যে দর্শন করে ফেলবেন আপনি আপনার সামনে দিতে পারবেন না এর মানে হচ্ছে এই মেয়েটাকে আপনি একটা মানে একটা যন্ত্র বা একটা পণ্য বা এমন একটা জিনিস ভাবেন যে এই মেয়েটার সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই এটা 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 জিনিসটা আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলি হ্যাঁ একটু শোনেন মন দিয়ে একটু শোনেন ওকে ওকে বলেন ছোটবেলা থেকে দেখবেন যে ছোটবেলা থেকে যে সমস্ত শিশুদের সাথে ছেলে এবং মেয়ে একসাথে খেলাধুলা করে একসাথে বেড়ে ওঠে তাদের ভিতরে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় একটা মেয়েও যে তার মতো একটা ছেলেও যে তার মতো একটা সবাই যে আসলে একই রকম এই জিনিসটা যখন একটা সমাজের ভিতরে থাকে হ্যাঁ ছেলে এবং মেয়ে যখন মিলে মিশে একটা কাজ করে একটা বন্ধুত্ব হয় একটা গভীর মনের ভিতর থেকে একটা টান এই জিনিসগুলো যখন তৈরি হয় তখন মানুষের এই চেতনাটা তৈরি হয় যে আমিও যেরকম একটা মেয়েও সেরকম একটা থার্ড জেন্ডার বা এই টাইপের যারা আছে তারাও একই রকম তাদের ভিতরে আসলে কোনো বেসিক কোনো পার্থক্য নেই আমরা একই রকম মানুষ হ্যাঁ কিন্তু যেই সমাজ যে সমস্ত সমাজে এদেরকে আলাদা করে রাখা হয় হ্যাঁ তাদের সবসময় একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে দেখবেন আপনি ছেলেদের স্কুল ছেলে মাদ্রাসা বয়েজ স্কুল ক্যাডেট কলেজ এই সমস্ত জায়গাতে দেখবেন তাদের চিন্তা ভাবনার মূল জিনিসটা থাকে মেয়েদের নিয়ে এবং তারা এমন মানে মানে ইয়া করতে করতে এমন একটা পরিস্থিতিতে চলে যায় আমি নিজের চোখে দেখাই জিনিসটা আমি একদিন বাসে উঠছি দেখি যে একটা মাদ্রাসা ছাত্র উঠছে একটা মেয়ে পাশে বসছে মেয়েটার শাড়িটা একটু একটু আচলটা একটু সরছে আমি দেখলাম আমার পাশে বাসে মাদ্রাসার ছাত্রটা মাদ্রাসার লোকটা ছাত্র না সে মাদ্রাসা থেকে একটু বড়ই এত ছোট না আসলে তার প্যান্ট ভিজে গেছে এবং সাদা পাঞ্জাবি পাজামা তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে তার তার যে জায়গা মতো ভিজে গেছে সেই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবং গন্ধ আসতেছে গন্ধ বের হয়েছে আমি তো মানে ঘেন্নায় সাথে সাথে নেমে গেছি এই যে এই ছেলেটা আমি বুঝতে পারছি এই ছেলেটা সারা জীবন তো কোনো মেয়ে দেখে নাই কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় হয় নাই কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয় নাই হ্যাঁ একটা মেয়ের কখনো হাত ধরে নেই একটা মেয়ের সাথে কখনো খেলে নেই সে সারা জীবন পড়ছে হচ্ছে একটা বদ্ধ একটা মাদ্রাসাতে এবং এ এই রকমের অবস্থাতে এমন একটা পরিস্থিতিতে সে চলে গেছে মেয়েদেরকে সে আর সাধারণ মানুষ ভাবতেছে না মেয়েদেরকে সে ভাবতেছে একটা যৌন বস্তু মেয়েদেরকে একটা যৌন বস্তু ভাবাটা মেয়েদেরকে একটা সেক্স অবজেক্ট ভাবাটা এটা তার মাথায় এমন ভাবে গেথে গেছে যে এখন মেয়ের একটা মেয়ের একটু চুল একটু কোমর একটু মানে শাড়ি একটু কণ্ঠস শুনলে তার হয়ে যায় তার বাইরে যায় সে আর আটকেতে পারে না হ্যাঁ এই জিনিসটার মূল কারণ হচ্ছে তার ছোটবেলার শিক্ষা তার ছোটবেলার বেড়ে ওঠা 
ইউরোপের সমাজে এই জিনিসগুলো ঘটে না এই সমাজে একটা ছেলেও যা মেয়তা একই সাথে স্কুলে যায় মারামারি করে দস্তা দস্তি ঘুষে ঘুষি করে আমার ছেলে একটা মেয়ের সাথে কয়েক সেদিন মারামারি করে বাসা আসছে কিটাতে একটা মেয়ের সাথে খুব ফাটাফাটি করে বাসা আসছে সে জানে সে এখন এটা এটা জানেও না যে একটা মেয়ে যে আলাদা এই জিনিসটা জানেও না এখন সে আরো দশ বছর পরেও সে এটা বুঝতে পারবে না যে একটা মেয়ে যে আলাদা সেটা বুঝতে পারবে না যখন তার ভিতরে এই যৌন চাহিদাটা তৈরি হবে তার তখন মনে হবে যে হ্যাঁ উই ক্ষেত্রে উই সাপেক্ষে তখন সে বুঝতে পারবে যে উইটার জন্য তার একজন মানুষকে বেছে নিতে হবে যার সাথে সে এই যৌন কর্মটা করা যাবে বা কাউকে কিস করা যাবে কাউকে ভালোবাসা যাবে কারোর সাথে প্রেম করা যাবে এই জিনিসটা যখন তার মনে গ্রো করবে তখন সে বুঝতে পারবে তখন বুঝতে পারলো সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে এইটা যে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে তার এই জিনিসটা হবে না হ্যাঁ স্পেসিফিকলি তার যে পছন্দের মানুষ সে তাদের সাথে সে সেটা করতে করবে আমি এটা জানি কিন্তু আপনি যে সমাজে বসবাস করছেন ভাই আপনি যে সমাজে বেড়ে উঠছেন সেই সমাজে যেই ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার ভিতরেই গলদ হচ্ছে সেখানে যে আপনাদেরকে ছোটবেলা থেকে ছেলে মেয়ে এমনভাবে আলাদা করে এমনভাবে সেপারেট করে এমনভাবে আপনাদের ভেতরে এই জিনিসটা ঢুকাই দিচ্ছে যে আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন যে একটা বয়স স্কুলে বা ছেলেদের প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে হিন্দি সিনেমার নায়িকা কোনটার কোমর কত ইঞ্চি কোনটার কোন জায়গাটা কতটুক এই জিনিসটা থাকে মূল আলোচ্য বিষয় তারা আর কোনো বিষয় আলোচনা সাধারণত করে না আমি অন্তত দেখি নাই ঠিক আছে এবং তাদের যখন তারা যখন একটা মেয়েকে দেখে তখন তাদের হইয়া যায় ভাই এইটা হচ্ছে খুবই বড় সমস্যা এই সমস্যার সমাধানের জন্য ছেলে মেয়ের যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা মিটাইতে হবে আপনি পার্থক্যটা আরো বড় করতে করার পরামর্শ দিচ্ছেন যে আরো মধ্যে আরো একটা ডিভিশন তৈরি হোক কাউকে নাই দেখুক একেবারে না দেখুক এতে এটা আপনি যে কাজটা করতেছেন আপনি সাইকোলজির বই পড়েন সাইকোলজির বই পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এই জিনিসগুলা যে দূরত্ব যত বাড়বে যত একজন আরেকজনকে অন্য গ্রহের অন্য কিছু অপর ভাববে আদার্স ভাববে যত মানুষ অন্যদেরকে আদার্স ভাববে তত তাদের ভিতরে ঘৃণা তাদের তাদের বিষয় তাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবজেক্টিফিকেশন এই জিনিসগুলা তত বৃদ্ধি পায় এই জিনিসগুলা যে কোনো সমাজ বিজ্ঞানের বই পড়লে বা যে কোনো সাইকোলজির বই পড়লে আপনি জানতে পারতেন কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু এই জিনিসগুলা পড়ালেখা নাই আপনারা মনে করেন যে আরো দূরত্ব তৈরি হইলে আরো বদ্ধ করলে আরো কন্ট্রোল করলে সমস্যা সমাধান হবে না এতে আরো সমস্যা বেড়ে যাবে ওকে আমি একটু বলি সাপোজ আমার আঠারো বছর বয়স আমি আমার এই সমাজে এখন সবাই ফ্রি আমি ছেলে মেয়ে এখন কোনো একটা মেয়ের সাথে আমি সেক্স করলাম হ্যাঁ তাকে পটায় পটায় যেভাবে করলাম করার পর আমি তাকে বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে অথচ সেই মেয়েটা প্ল্যান করছে আমাকে নিয়ে সারা জীবন থাকবে অথচ একটা সময় যে আমি তার সাথে চিট করলাম এটাকে সে ভাবতেছে তার নেগেটিভ হিসেবে নিল যে আমার সময় এটা চিট কিভাবে হলো এটা চিট কিভাবে হলো এটা চিট কিভাবে হলো মানে আমি যদি আমি তোমার সাথে সারা জীবন থাকবো তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে আমার ভালো লাগে সো কিন্তু তারপর আমি কি করলাম রুম ডেট করে তার সাথে আমি বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে না এখন সেটা নিয়ে তো সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু সে তো প্ল্যান করছে আমার সাথে সাহায্য থাকবে আমাদের সমাজে কিন্তু দেখেন অনেক জায়গায় ব্রেক আপ হয় ব্রেক আপ হওয়ার পরে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায় এবং তারা একটা সময় সম্পর্কের বিয়ে হইলো তো হতে পারে বিয়ে হওয়ার পরে মানে আমি মনে করলো যে না আইমের সাথে থাকবো না তাহলে তালাক দিয়ে দিল তাহলে মানে এটা কি এটা কি বুঝলাম না তো এটা কোনো পয়েন্ট হইলো না আপনি বলতেছেন ভুল শুধু কিছুই সে করতে পারবে না আরেকজন এসে তার বলে দিবে যে তুমি ওর সাথে শুবা রাত্রেবেলা ওর সাথে সেক্স করবা আরেকজন এসে বলে দেবে সেটাকে আপনি প্রস্তাব করতেছেন আপনার মতো মানুষ যারা আছেন তাদের হয়তো মানে একজন সবসময় একজন লাগে যে ভাই আমি তো বুঝি না ভাই আমার তো মাথা গিলো নাই আমি তো কিছু বুঝি না ভাই আমি কারে কারের চুমু দিয়ে আমার ভাল লাগবে এটা আমি বুঝি না ভাই সাবটন ভাই আমি না কারে চুমা দিলে আমার ভাল লাগবে এটা আমি বুঝতেছি না ভাই সাবটন ভাই আপনি একটু কয়া দেন তো ভাই আমি একজন আমি আমি সিনিয়র সফটওয়্যার ভাই আমার জুনিয়র দের সাথে সফটওয়্যার গাইড করি তার কিন্তু ভুল আসিফ স্যার আসিফ স্যার একটু নিজেকে মিউট রাখেন সাবটন ভাই আপনি তো বুঝতেছি না ভাই কারে চুমা দিলে যে আমার ভাল লাগবে এটা ভাই আমি বুঝতেছি না সাবটন ভাই আপনি একটু আমারে কইয়া দেন তো ভাই আমি কারে চুমা দিব বলেন তো ভাই মানে এটা করে কথা হইলো মানে কোন মেয়ে দেখলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের হাত ধরলে আমার মানে ভাল লাগবে কোন মেয়ে চুমা দিলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করলে আমার ভাল লাগবে এটা আমার মেন্টর সাবটন ভাই আমার কয়ে দিব তখন আমি তার সাথে 
এখনো ভাবে আমার <laughs> জড়ায় কিছু সময় সম্পর্ক টিকে কিছু সময় সম্পর্ক টিকে না সত্যি কথা বলছেন সে মনে করছে যে আসিফ ভাইকে মনিকা বেলুচি বিয়ে করবে আন্তরিক ভাবে মনিকা বেলুচি এটা বিশ্বাস করতে আসলেই ভালোবাসে বাট দেন ফর এনি রিজন তার মন পাল্টাইল ভালোবাসাটা থাকলো না আসিফ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক আর রাখতে চাইলো না এটা কি হইতে পারে না এটা কি হওয়া সম্ভব না মানুষের মধ্যে এই ফিলিং চেঞ্জ তো আসতেই পারে ফিলিং চেঞ্জ করার পরে আমি কেন আনহ্যাপি হয়ে বাধ্য হয়ে একটা সম্পর্কের মধ্যে থাকবো আমি আমার ওয়াইফ যদি কালকে মনে করে যে সে আর আমাকে আমার প্রতি তার ভালোবাসাটা নাই নষ্ট হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আমার অবশ্যই খারাপ লাগবে অবশ্যই আমি খুবই কষ্ট পাবো কিন্তু আমি তো এটা মেনে নিব যে হ্যাঁ ওর ওরও তো একটা লাইফ আছে ওর যার যাকে ও ভালোবাস ভালোবাসে এরকম একজন মানুষের সাথে ও থাকা উচিত যাকে ও ভালোবাসে জোর করে আমি কি তখন বলবো যে তুমি তো আমারে বলছিলা তো দশ বছর আগে আমারে বলছিলা আমার সাথে সারা জীবন থাকবো আহ তা থাকতে হবে আমি কি এটা এটা বলে তাকে জোর করে বেঁধে রাখবো নাকি এটা কি কোন সেন্সিবল কথাবার্তা কি রেসপন্সিবল এই জিনিসটা কি থাকতে হবে না আপনার ভিতরে আপনার মধ্যে সেই ফিলিংস গুলো নাই তার মধ্যে আছে আপনি চিন্তা করতে চাচ্ছেন কিন্তু সে বারবার আপনার মাথার ভিতরে আসবে যে বানর দিয়ে একটা উদাহরণ হয় আমি বানরকে চিন্তা করবো না কিন্তু সে আমার বানরটা আমার মাথার ভিতরে আসবে আপনি বানরটাকে দূর করবেন কিভাবে সে তো আপনার ভিতরে ঢুকে গেছে আপনাকে বের করার জন্য আপনার কাছে যেতে হবে কোন মানুষের এটা ঠেকা পড়ে নাই যে তারা হচ্ছে কোন ভালোবাসা নাই এবং আপনার সাথে সম্পর্কে মানে চড়াবে আর কি আপনি হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র কিডনির ম্যাচ আমি এখন আপনাকে অপহরণ করে আপনার কিডনিটা চুরি করে আমার মধ্যে আমি লাগাই দিলাম এখন আপনার কোন অনুমতি সম্মতি কিছুই আমি দিলাম না 
এইটা তো আর আপনি আমার সাথে কমিটমেন্ট করলেন না যে তোমার কি নিয়ে নিলাম তোমাকে আমি সাজন ভালো সুবা তোমাকে আমি এত টাকা দিব আপনি কমিট ওইটা ওই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে তার প্রতি একটা প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করতে পারে কিন্তু আপনি আমাকে ইমোশনালি আমার প্রতি একটা কমিটমেন্ট করলেন বাট আমি আপনার প্রতি কমিটমেন্ট করি আপনি আসিফ ভাই অ্যাকচুয়ালি আমাকে কমিটমেন্ট করেছেন আমি আমাকে সেই কিডনি দিব ধরেন আসিফ ভাই অ্যাকচুয়ালি আমাকে কমিটমেন্ট দিয়েছে সে আমাকে কিডনি দিবে আমার জীবন বাঁচাবে বাট দেন পরবর্তীতে আসিফ ভাই জানতে পারলো যে না যে সার্জারির মধ্যে কিছু রিস্ক আছে সে হচ্ছে ওই রিস্ক নিতে চাইছে না সে তার মাইন্ড চেঞ্জ করলো বা রিস্ক নাই যেই কারণেই হোক সে তার মাইন্ড চেঞ্জ করলো আমার কি এই অধিকারটা আছে যে আসিফ ভাইয়ের সম্মতির বিরুদ্ধে তাকে অপহরণ করে তার কিডনিটা তার শরীর থেকে বের করে আমার শরীরে ঢুকানো আসিফ ভাই ধরেন অ্যাকচুয়ালি কমিটমেন্ট দিলো আমাকে দেন সে তার মন পাল্টাইলো তার সম্মতির বিরুদ্ধে কি তাকে আমি আক্রমণ করে নিতে পারবো আছে না বলার যে সে না বলতে পারবে আপনি কি মনে করেন তিন বছর পরে যদি তারা তালাকের মামলা করে তারাকের মামলা করে তখন কি মানে আমাদের বিচার ব্যবস্থা কিরকম যে তারা বলবে যে ও না হতো সারা জীবন থাকার জন্য প্রমিস করছিল তাহলে তো সারা জীবন আই তোমরা দুজন এখন থেকে সারা জীবন থাকবা যেহেতু তোমরা প্রমিস করছো একজন প্রমিস করছিল সারা জীবন থাকবে সুতরাং কোর্টের রায় হলো সারা জীবন থাকতে হবে এইটা কি পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থাতে কি এরকম সিস্টেম আছে জানেন আপনি দেখুন ওইখানে বিয়ের সময় কিন্তু ওই আমাদের নীতি কথা শুনে দেওয়া হয় নীতিমালা আছে কিছু যে চাইলেও তালাক দেওয়া যাবে তালাক আমি যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করছি পৃথিবীর কোনো বিচার ব্যবস্থাতে কি আপনি এখন পর্যন্ত বাপের জন্মে আমরা কোনোদিন শুনি আমি কোনোদিন শুনি নাই আপনি শুনছেন কিনা যে এরকম কোনো সিস্টেম আছে যে বিচারককে যদি আমি দেখাতে পারি যে অমুক মেয়ে আমার সাথে কমিটমেন্ট করছিল সারা জীবন থাকবো অ্যান্ড তালাক দিতে চাইতেছে আমি তো তালাক দিব না আমার সাথে থাকুন লাগবো এটা বললে বিচারক বলবে যে হ্যাঁ তোমরা সারা জীবন থাকবো এরকম কখনো হয় আপনি দেখুন উইল করে দেন দলিলে যে বা পঞ্চাশ টাকা স্ট্যাম্পে যে আমি থাকবো সারা জীবন তাহলে তো আপনি বাধ্য সকালে <laughs> আপনি প্রশ্ন শোনার আগে উত্তর দেওয়া শুরু করেন এই জন্য আপনি প্রশ্ন বোঝেন না আপনি ধর্ম থেকে শিখেছেন সকালে উঠতে হবে রুলস কিন্তু ধর্ম সকালে ওঠাটা যে আপনার শরীরের জন্য ভালো এই জিনিসটা আপনি কোথা থেকে জেনেছেন আচ্ছা জানা সম্ভব আর আরেকটা কথা উনি বলছেন যে চোদ্দশো বছর আগে কেমনে জানলো ভাই সকালে উঠলে ভালো সাপোর্টার ভাই চিন্তা করছেন ওনার বুদ্ধিমত্তা কোন লেভেলের চোদ্দশো বছর আগে মানুষ কেমনে জানলো ভাই সকালে উঠলে ভালো নিরক্ষর একজন মানুষ এটা জানতে পারে না নিরক্ষর একজন মানুষ চোখ বন্ধ করে মানে মুখ বন্ধ করে সারাক্ষণ বৈশা থাকে নাকি না তার অনেক কিছুই বলতেছে যে ভালো সাপোজ যে আমার 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 গ্রামের অনেক আত্মীয় স্বজন আছে যারা জীবনে কোনোদিন বইয়ের ধারে কাছ দিয়েও কখনো যায় নাই তারা ভোর একদম ভোর চারটার সময় ঘুমের থেকে ওঠে এবং ওইটা পুকুরে গোসল করতে যাইতো গ্রামে থাকতো তারা তারা তো ভাই নিরক্ষর ছিল তারা কেমনে জানলো ভাই তারা তো নবী তাহলে নিশ্চয়ই তারা নবী না হলে কেমনে জানলো ভাই সকালে উঠলে ভালো ভাই আপনি কি আপনি কি আপনি কি ভাই মানে 
একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খরচ করতেছেন আপনার কি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খরচ করে যে কথাগুলো বলতেছেন কারণ এই কথাগুলো তো খুবই লেম কথা হচ্ছে এখন তো একদম লেম এর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কথাগুলো একদম সুপার লেম হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো এটা তো ভাই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জানে সকালবেলা উঠে যারা বডি বিল্ডার যারা হচ্ছে ফাইট করে যারা হচ্ছে যোদ্ধা প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে যারা যোদ্ধা ছিল ভোরবেলা উঠে তারা মানে এক্সারসাইজ করতে বের হইতো দৌড়াইতে বের হইতো ঘোড়ার দৌড়াইতো তীর চালাইতো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এগুলো জানে সিরিয়াসলি ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কোনো পড়ালেখা জীবনে করেন নাই যে প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট তারপরে এরও আগে যারা ছিল তারপরে প্রাচীন ইজিপশিয়ান সাম্রাজ্যে কি কি হইতো কত বড় বড় যোদ্ধা ছিল এগুলো ভাই আপনি জানেন না এটা আমি মনে করি না কিন্তু জানা না জানা থাকতেই পারে মানে লজ্জা থেকে না শিখতে থাকতে এই এই জিনিসগুলো না জানা ভাই আপনি বলছেন যে ধর্ম থেকে আমাদের ভালো জিনিস নিতে হবে বাট আপনি যে एग्जांपल्स গুলো যে দিবেন যে সকালে উঠা এবং অল্প খাওয়া এগুলো ধর্মের কোনো ভালো জিনিস না এই ভালো জিনিসের মালিক ধর্ম না এগুলো ধর্ম ছাড়াও আমরা জানতে পারি সো আপনার एग्जांपल्स গুলো ধর্মের ভালো জিনিস ছিল না এবং এবং সাবটন ভাই আমরা তো সেই হাজার হাজার বছর ধরেই জানি যে মানুষ যদি বেশি খায় তাহলে একটু মোটা হয়ে যায় মোটা হয়ে গেলে আর হাঁটাচলা করা এক্সারসাইজ করা যুদ্ধ করা দৌড়ানো এগুলো একটু কমে যায় এগুলো কি ভাই মাত্র চোদ্দশো বছর আগে মোহাম্মদ যখন বললো তারপর থেকে থেকেই মানুষ জানতো যে মানুষ যদি সকালে উঠে দেন বেশি সময় ধরে তারা কাজ করতে পারে কম কমাই দেন কম টাইম ধরে তারা রেস্ট নিলো বেশি টাইম তারা কাজ করতে এটা তো খুবই বেসিক একটা জিনিস এটার জন্য তো পড়ালেখা বা অক্ষর জানার তো কোনো প্রয়োজনীয়তা লাগে না বা ধর্ম দেখার তো কোনো প্রয়োজনীয়তা লাগতে মানে ধর্মের একজন ব্যক্তি এসা আল্লাহর কাছ থেকে আইনে বললো যে সকালে উঠলে ভালো তারপর থেকে মানুষ বুঝতে পারলো আরে তাই তো আমরা তো আগে সকালে কোনোদিন উঠতাম না আমরা তো জানতামই না যে সকাল উঠলে ভালো এই যে মোহাম্মদ নবী এসে বললো তারপরে আমরা এই বিষয়টা জানতে পারলাম বা ধরেন যিশু এসে বললো যে তোমরা কম কম খাও একটু হ্যাঁ তখন তারা বুঝতে পারলো একটু কম কম খাইলেই বেশি একের পেট ফাটা খাইলে মানুষ মোটা হয়ে যায় এটা মানুষ আগে জানতই না বুঝতই না বুঝছেন যিশু এসে কইলো এরপর থেকে মানুষ বুঝতে পারলো ভাই সিরিয়াসলি এই লেভেলের কথাবার্তা আমাদের বলতে হবে ওকে ফাইন আপনি আসিফ ছোট আসিফ ভাই আমাদের যে মূল প্রশ্নটা যে ছিল যে এমন একটা জিনিসের এক্সাম্পল দেন যেটা ভালো জিনিসের এক্সাম্পল দেন যেটা শুধুমাত্র আমরা ধর্মের মধ্যে পাইতে পারি আর আর কোনো জিনিসের জায়গায় আমরা পাইতে পারি না আপনার তো দুইটা এক্সাম্পল তো মিললো না সেখানে আপনি তো একটাও ভালো জিনিসের কথা তো বলতে পারলেন না ধর্মের অ্যাকচুয়ালি প্রথমটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যাই হোক যেটা আপনারা আপনাদের মতামত থেকে যেটা বলছেন এখন ওইটার বিরুদ্ধে আমি আর কিছু বলতে পারছি না বাট এটা আমার পার্সোনাল একটা মতামত দান 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 মতামতের দান 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 আসিফ ভাই প্রথমে আপনি যে বোরখার কথা বলছেন এটা কিন্তু মতামত কিন্তু আপনি দিবেন আপনি কিন্তু এই জিনিসটা স্বীকার করছেন যে ধর্ষণ কেন হয় তারা মানে ধর্ষণকারীরা কি আসলে যৌন লালসার করে উত্তেজিত হয়ে তারা কি ধর্ষণ করে নাকি না এটা আপনি নিজেও বলছেন যে আপনি জানেন না এটা নিয়ে পড়ালেখা আপনি করেন নাই এট দ্য এন্ড অফ দা ডে ধর্ষণ কেন হয় ইউ ডোন্ট নো সো আপনি মতামত যদি কেউ দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনি আমি যেটা জানতে চাই আপনার মতামতের পেছনে আপনার কি কি যদি কোন যুক্তি থাকে শক্তিশালী যুক্তি থাকে সেই যুক্তি গুলা দিয়ে আপনি যেন আপনার মতামতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আমি কথাটা প্রথমে বলে নিয়েছিলাম না আসিফ সাহেব জি জি হ্যাঁ বলে নিয়েছিলাম যে যুক্তি দিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আপনার মতামত জানার বিন্দু মাত্র কারো মতামত জানার বিন্দু মাত্র আগ্রহ আমার নাই আমার আগ্রহ শুধুমাত্র আপনার মতামতের পেছনে কোনো স্ট্রং যুক্তি আছে কিনা সেই যুক্তি দিয়ে আপনি আপনার মতামতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা সেইটা আমি দেখতে চেয়েছি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না আপনি এটা এখন পর্যন্ত করতে পেরেছেন একটা মতামতের ক্ষেত্রে আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে বরঞ্চ আমরা যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি যে আমরা যুক্তি দিয়ে সেই জিনিসগুলোকে ভেরিফাই আপনার মতামতটা যে ভুল সেটাকে আমরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং পরে আপনি বলেছেন যে ধর্ষণ কেন হয় এই জিনিসটা আসলে আপনি ভালোভাবে জানেন না সাবলটন ভাই এবার আপনি ধর্ষণের কথা বলি নেই যাই হোক আপনাদের মতামত আমি গুরুত্বপূর্ণ আসিফ সাহেব আপনার একটু একটা লেখা একটু একটু দেখে নি হ্যাঁ তারপরে আবার কথা বলবো হ্যাঁ সাবলটন ভাই বলেন আপনি আচ্ছা ছোট আসিফ ভাই আপনি বলেছেন যে আপনি বাস্তবতার ভিত্তিতে ডিসিশন নেন ওয়েল নারীরা এবং নারীবাদীরা বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যটা তৈরি করেছে এবং সকল দেশে হোক সেটা ইউরোপ আমেরিকা পাকিস্তান বা আফগানিস্তান সকল দেশে ইসলাম ধর্মের যে পর্দার প্রথা এটা একটা অনৈতিক বড় বড় পুরুষতান্ত্রিক প্রথা যেখানে নারীদের স্বাধীন প্রকাশের মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করা হয় এবং বোরখা না পড়ার বিপদের অজুহাতে বোরখা পড়া বাধ্য করা কোনোভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার নীতির সাথে এটা মিলে না আমাদের নীতির সাথে নৈতিকতার সাথে মিলে না আমরা তাহলে বাস্তবতার দিকে একটু তাকাই দেখি যে নারীবাদী স্কলাররা কিভাবে এই ধর্ষণের ধর্ষণটাকে তারা এক্সপ্লেন করে উইথ রেফারেন্স টু পোশাক প্রথমত
বাদ হর্ষণ সম্পর্কিত উপস্থাপন ভাই সাবটন ভাই আমি আপনাকে যে জিনিসটা এই কথাগুলো বললে হয়তো অনেক মুমিনি বেশিরভাগ মুমিনি আসলে কথাগুলো ঠিকভাবে ধরতে পারবে না আপনি আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আপনি আমাকে প্রশ্নের উত্তর দেন এখান থেকে উত্তর দেন যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় সমাজে একটা ধর্ষণ হয়েছে একটা মেয়ে আমরা মেটা কি দোষারোপ করি যে ওই মেটারই পোশাক নিশ্চয়ই মেটা ওই মেটা মানে নিশ্চয়ই কম পোশাক করা বেড়ে গেছে এজন্যই দর্শনটা হয়েছে এবং ওই মেটা রাত বিরেতে বাইরে গেছে কেন বা ওই মেটা তো বাইরে যাওয়ার দরকার কি ওরা তো জানি যে দর্শন হইতে পারে তাহলে তো মেটারই তো সামলা চলাফেরা করা চলাফেরা ঠিক নেই মেটার চলাফেরা ঠিক নেই মেটার চাল চলন ঠিক নেই মেটা মেটা একটা বেশা বুঝছেন মেটা একটা মানে খারাপ মেয়ে বুঝছেন চরিত্র ঠিক নেই এই যে আমরা যে ভিক্টিম ব্লেমিংটা শুরু করি এই জিনিসটা তো একটা এমন একটা মানসিকতা তৈরি করে যে ধর্ষণের জন্য মেটাই দেয় নাকি হ্যাঁ অবশ্যই অ্যান্ড এইটার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে যে তারা মানে যৌন লালসার দিকটা তারা দেখে তো আমি এই পার্টটাই তাহলে দেখাই যে নারীদের প্রকাশ্য প্রসাদ যে পুরুষদের মধ্যে এমন শক্তিশালী যৌন লালসার উদ্ভব ঘটায় যে পুরুষরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই দাবিকেও খণ্ডন করে নারীবাদী স্কলাররা দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে একই সাথে নারীবাদী স্কলাররা বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারী পুরুষরা যে নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এটি একটি রেপ মিথ বা উপকথা যা প্রমাণিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে অসমর্থিত কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি আনসাপোর্টেড সো এই দাবিটা যে নারীদের পোশাক দেখে যে পুরুষদের যৌন লালসার উদ্ভব করে তারা যে ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণ বা যৌন নির্যাতন যে করে এই জিনিসটা যদি কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড হয় তাহলে তো যে ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে ভিক্টিম ব্লেমিং করে নারীদেরকে এই ভিত্তিটাই তো হচ্ছে চলে যায় আমি তাহলে এই পার্টটা জাস্ট আমি দেখাই যে রেফারেন্স সহ দেখাই যে কিভাবে করে তারা এটা মানে বলেছে যে কনসেপচুয়ালি এবং এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড এই যৌন লালসার পার্টটা এটা হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান ধর্ষণকারীরা কি নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এখানে লিটারালি মানে যেই সব আর্টিকলসগুলো আছে যে এই এই ব্যাপারে যারা রিসার্চ করেছে সবগুলো আর্টিকল লিটারালি লিস্ট করে নাম দেওয়া আর কি এখানে যেরকম আমরা দেখি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো যে তারা গলির চিপার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাইকোপ্যাথ যারা ভিক্টিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে এবং যারা তাদের আচরণ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে এই চিত্রটি আইনি স্তরে বিদ্যমান এবং পুলিশ অফিসার প্রসিকিউটর বিচারপতি এবং জুরির সদস্যের মধ্যেও এই চিত্রটি বেশ প্রচলিত এমনকি ধর্ষণের অনেক ভিক্টিম তাদের অভিজ্ঞতাকে ধর্ষণ ছাড়া অন্য একটা জিনিস হিসেবে বর্ণনা করে কারণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণটি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণের উপলব্ধির সাথে মিলে না এই চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সত্ত্বেও তার পিছনে কোনো তথ্য বা প্রমাণ নেই এই চিত্রটির বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো নাম্বার ওয়ান যেমনটি নারীবাদীরা গত দশক ধরে বলে আসছেন বেশিরভাগ নারী অপরিচিতদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয় না অপরিচিতদের হাতে নারীরা অবশ্যই ধর্ষিত হয়ে থাকে তবে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধর্ষণের ভিক্টিম তাদের পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে যেখানে মানে বোরখা পড়া বা প্রকাশ্য পোশাক এর কোনো মানে প্রশ্নই ওঠে না যে সব পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করে থাকে তারা কোনোভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ নয় সমাজবিজ্ঞানিক রিসার্চ অনুযায়ী পাঁচ পার্সেন্টের কম ধর্ষণকারী ধর্ষণের সময় কোনো মনোব্যাধিতে ভুগছিল নারীদের যৌনতার সাথে সম্মুখীন হয়ে ধর্ষণকারীদের অসহায়তার দাবি সত্ত্বেও এমন কোনো এভিডেন্স নেই যা দেখায় যে ধর্ষণকারীরা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এখন আমরা রেফারেন্সেসগুলো দেখি স্টিভেন জেই মোর্স নাইনটিন অনুযায়ী বেশিরভাগ যুক্তি যা সহজেই পরামর্শ দেয় যে যৌন আবেগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তা ধারণাগতভাবে এবং প্রমাণিকভাবে অসমর্থিত এটা একটা ডাইরেক্ট কোট স্টিভেন জেই মোর্সের আর্টিকেল থেকে ব্রুস জেই উনিক নাইনটিন অনুযায়ী একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা হয়নি দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ তারা দাবি করে যে এইটা যে তাদের যে যৌন লালসা তারা এটা কন্ট্রোল করতে পারে না বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দে ডিড নট কন্ট্রোল তারা কন্ট্রোল করে না নট যে এটা কন্ট্রোল করা অসম্ভব পল শিউ এবং উইলিয়াম ও ডোনা হিউ নাইনটিন সেভেন্টি টু অনুযায়ী এই পর্যায়টি পরিষ্কার যে বিপদকামী যৌন উত্তেজনা ধর্ষণের একটি প্রয়োজনীয় বা পর্যা বা পর্যাপ্ত কারণ নাও হতে পারে কারণ কিছু গবেষক রেপিস এবং নন রেপিস জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন চেক অ্যান্ড মেলামুথ নাইনটিন এইটি ফাইভ অনুযায়ী অনেক কলেজ বয়সী পুরুষ নিজেরা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে যদি তারা কোনো নেতিবাচক পরিণাম পরিণামের সম্মুখীন না হতো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্ষণকারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে এই নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে থার্টি ফাইভ পুরুষ ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছিল যদি তারা সেই অপরাধের জন্য ধরা না খেত এবং ক্যাথরিন বেকার অনুযায়ী যে সব পুরুষ ধর্ষণকারী হয়ে থাকে তারা এতটাই স্বাভাবিক যে মনোবিজ্ঞানীরা তাদের
সেটা হচ্ছে নিচে দেওয়া এবং এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে এই দাবিটা যেই দাবির ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে নারীদেরকে ভিক্টিম ব্লেমিং করে যে তাদের পোশাকের কারণে এমন যৌন লালসার উদ্ভব ঘটেছে যেটা পুরুষরা সামলাইতে পারে না এইটা সম্পূর্ণ একটা রেপ মেথ যেটা বাস্তবতার সাথে কোনোই সম্পর্ক রাখে না আসিফ ভাই এবং ছোট আসিফ ভাই এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন এটা হচ্ছে একটা চাপাবাজি এই এই যে ধর্ষণ ধর্ষণকারীদের যে ধর্ষণটা সেটাকে আরো সেটাকে একটা ইয়া দেয়া সেটাকে একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া পরোক্ষ একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া এবং তাদেরকে একটা অসহায় হিসেবে তাদেরকে তুলে ধরা ধর্ষণকারীদেরকে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ধর্ষণকারীদেরকে অসহায় মানে তারা সামলাইতে পারতেছে না এরকমের একটা মিথ তৈরি করে অবশ্যই যে কেউ তার যৌন চাহিদাকে কন্ট্রোল করতে পারে যৌন চাহিদা এমন না যে তা ওইটা একটা মেয়েকে পাইছে তাকে না ধর্ষণ করলেই তার হচ্ছে না এই রকম কোনো এটা এটা কোনো কথাই আসলে না এটা কোনো এটা যারা বলবে তারা একেবারে মানে এর মতো ফালতু কথা আর হইতেই পারে না আমরা <laughs> তাহলে <laughs> ভাই সুযোগ পাইলো কিন্তু সে তো সুযোগ পাইও তো কন্ট্রোল করা যায় সুযোগ না পাইও কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো অবস্থাতেই যদি একটা জিনিস কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো অবস্থাতেই কন্ট্রোল মানে কি ভাই কন্ট্রোল মানেই হচ্ছে সুযোগ পাইছেন কিন্তু আপনি করেন নাই এটাকে কন্ট্রোল বলে ভাই কথা বুঝেন না আকর্ষণ থাকে এইটা নিয়ে তো যৌনতার তো এটার তো দোষ না একটা নারী যে ধরেন একটা মানে রিভিলিং ড্রেস করে আছে সে তো সেই মানুষকে বলতেছে যে তুমি মনে মনে কল্পনা করো যে তুমি আমাকে ধর্ষণ করতেছো সেই মনোভাবটা পোষণ করে তুমি এরপরে ধর্ষণ করো এটা তো কোনো নারী বলতেছে না যে প্রকাশ্য প্রসাদ করতেছে আক্রমণ করতে চাইনি আপনার যে যুক্তি আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলাকে আমরা আক্রমণ করেছি সেই আক্রমণের ভিতরে হয়তো আপনিও মাঝে মাঝে পড়ে গেছেন কিন্তু আপনাকে কিন্তু ছোট করা চিন্তা নেই আমি আসলে জানতে আগ্রহী হ্যাঁ আমিও আসলে এই যে আগে নামাজ করতাম বা এখন আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক কিছু ভালো অনেক কিছু খারাপ আমি ভালো নেওয়ার চেষ্টা করছি ধর্মগুলো থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম হোক খ্রিস্টান ওদের যারা এগুলো তৈরি করছে তার
আচ্ছা <laughs> নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না এই যে কন্ট্রোল লেস মুমিন যে ইয়াগুলো আছে এই মুমিন গুলার জন্য তো অনেক ভালো হবে সব নারীকে যদি বিলুপ্ত করি কোন নারী বিলুপ্ত কোন নারী আমার কাছে কিন্তু আরেকটা ভালো সলিউশন আছে যে এই সমস্ত মুমিনের এরকম অবস্থা যে কন্ট্রোল করতে পারে না তাদেরকে খাসি করে দেওয়া হোক মানে ওই যে ওই জিনিস বিচি দুইটা কাইটা বের করে ফেলা হোক তাহলে দেখবেন সুন্দর সমাজ হবে পৃথিবীর কোন মানুষ বাধ্য না যে তার একটা সম্পর্কের মধ্যে থাকবে এবং কোন মানুষ যদি বাধ্য করতে চায় এবং দাবি করতে চায় বাধ্য থাকা ভালো কোন কারণে যে কারণেই হোক কমিটমেন্ট বলেন যে কারণেই হোক সে একটা অনৈতিক বর্বর নিকৃষ্ট না এবং তার নৈতিকতার মান নিকৃষ্ট প্রত্যেক ফ্যামিলিতে একটা করে পুলিশ নিয়োগ করেন আপনি যে একজন পুলিশ ডান্ডা হাতে খাড়া থাকবে কেউ যদি না ভালোবাসে তাহলে কিন্তু খুব ছেটা দিবে তাকে হ্যাঁ খুব পিটে দিবে হ্যাঁ বুঝছেন ভাই এইগুলো যে কথাগুলো বলতেছেন ভাই এগুলো একটু নিজে চিন্তা করেন হ্যাঁ নিজে চিন্তা করেন ভালোবাসার সম্পর্ক কোন ধরনের এই যে নিয়ম শৃঙ্খলাই যে আপনার ভালোবাসতে হবে না হলে কিন্তু আপনি কিন্তু কমিটমেন্ট করছেন নাহলে কিন্তু ভালোবাসতেই হবে এখন এই যে যখনই আপনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেন তখনই সেটার ভালোবাসা থাকে না আপনাদের জন্য বাধ্য হয়ে আপনার বাবা এবং মা যাকে ভালোবাসে না তার সাথে থাকতেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করে আমি যতটুকু মাঝের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে মাঝের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে না সব মানুষের অভিজ্ঞতা তো আপনার মতন হয় না এরকম অসংখ্য অসংখ্য কোটি বাচ্চা আছে যারা ফ্যামিলি আপনি দেখেন এগুলা মানে এটা আপনারা আছে তারা তো মেয়েদের সব মানুষ সব ডিভোর্স স্টেট চিলড্রেন তো আর ট্রমাটাইজড হয় না তারপরে বাধ্য হয় তাদের থাকতে হচ্ছে এরকম একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে সেই বাচ্চাটা ছোটবেলা থেকে জানে যে আমার বাপেও আমার বাপের ভালোবাসে মায়ের বাপের ভালোবাসে না বাপে মায়ের ভালোবাসে জানাবো কেন সে বাসায় দেখবে না সে ভাই ভালোবাসা এটা কি ভালোবাসা কি বাসে না এই জিনিসটা একটা সম্পর্ক একটা জিনিস যেটা বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করা উচিত একটা প্যারেন্টের মনেই হইতে পারে যে আমি আমার ভালোবাসার সম্পর্কটা আমি শেয়ার করব মানে এইটা বাচ্চারা কখনো বুঝতেই পারবে না মানে কাপুস আপনার আপনার বাচ্চা যে আপনার বাবা মাকে দেখতেছে একসাথে হঠাৎ করে তারা যদি দেখে আপনার আলাদা হয়ে গেছেন তার কিন্তু এটা মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেই বাচ্চাটা কি আসলে বিশেষ করে মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানে বাচ্চাটা কষ্ট পাবে দ্যাটস আমি যে সর্ব ক্ষেত্রে যে মানসিক ভাবে যে আঘাত দিবে বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে এমন কোনো কথা তো না ডিভোর্স ইজ পেইনফুল অফ কোর্স चिल्ड्रेनের জন্যও ডিভোর্স ক্যান বি পেইনফুল বাট নট অলওয়েজ এবং এবং তা এটার থেকে আরো বেশি পেইনফুল হবে যদি ঘরের ভিতরে একজন আরেকজনকে ভালো না বাসে একজনকে একজনের সহ্য না হয় তারপরে যদি মাইরা পিটা কামড়া কামড়ি কইরা যদি তারা একসাথে থাকে এরকমের একটা পরিবেশে একটা এরকমের একটা পরিবেশে এরকম তাহলে তো সেটা তো এইসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে এতক্ষণ টানা পেতে এক্সট্রিম এক্সট্রিম লেভেলে গেলে মানে এক্সট্রিম খুব বাজে মানে এক্সট্রিম এক্সট্রিম মানে কতটুকু এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার আপনি যেটা বললেন আমি লাগাই এই মানুষের কারণে এটা তো এক্সট্রিম আপনার সাথে একটা আপেক্ষিক ব্যাপার ছোট আসিফ ভাই যে যেই সম্পর্কের মধ্যে মানুষগুলো আছে তারা তো ডিসাইড করবে যে কিসের ভিত্তিতে তার রিলেশনশিপে থাকবে বা এন্ড করবে কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে বা কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে না আপনি তো সেটা নির্ধারণ করার কেউ আচ্ছা এখন আমি একটু বলি আমার হচ্ছে যে মানে আপনারা যে দ্বিতীয় আমি একটা ভুল বলছিলাম যে আমি সকল উত্তর এটার জন্য আমি দুঃখিত এটা আসলে আমার ভুল ছিল যেটা জানা উচিত ছিল সেটা জানি দুঃখিত বাট প্রথমে আমি আমি 
পূর্বভাবে পোশাক পরানো এইটার জন্য আমাদের ধর্মের দরকার নাই কৃত্রিম ভাবে আমরা এটা বলতে পারি যে নারীরা নারীরা অমুক পোশাক পরুক হুইচ ইজ ওয়াই আপনার তিনটা কারণ যে আমি আসলে সবসময় ভালো খারাপ সবকিছু নেই আমার ভুল হলে আমি একটাও ভালো জিনিসের কথা আপনি বলতে পারলেন আমি তো প্রথমটার সাথে আপনার সাথে একমত না সেটা থাকতেই পারে আপনি কি বলতে চাইতেছেন আমি মানে ইসলাম ধর্ম না পড়ে কৃত্রিম ভাবে আমি এরকম নির্ধারণ করতে পারবো না যে নারীদের হচ্ছে এরকম প্রস্তাব করা লাগবে এটার জন্য আমি আমার আপনার মতামতকে সম্মান করতে দ্বিতীয় মতামত মোটামুটি আপনি বলেন আমি কি এটা করতে পারবো না ইসলাম ছাড়া কি আমি মনে মনে ভেবে আমি হচ্ছে প্রস্তাব করাবো এটাকে আমি করতে পারবো না আলোচনা করি তাহলে আসিফ সাহেব আপনাকে তাহলে আজকে বিদায় জানাই আমরা আরেকদিন কথা বলবো বিষয় ঠিক আছে আপনার সাথে কথা অনেক ভালো লাগলো ধন্যবাদ হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন সাবাটন ভাই এক সেকেন্ড একটু অপেক্ষা করেন আমি একটু আসতেছি বাবু বাবুরকে একটু দেখে আসি অনেকে যুক্ত করি অনেকেই ব্যাকসেজে আছেন তাহলে আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করলাম আদান আদান আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বলেন ভাই আমি আসলে আপনার অনেক আগে বিভিন্ন লেকচার বা বিভিন্ন ব্লগ পড়ছিলাম আমার কাছে অতটা ধারণা নাই যে আপনার কথাগুলো কি সত্য না মিথ্যা তো আমার একটা কথা হলো আপনি কি নাস্তিক নাকি আস্তিক তাহলে ভাই আপনি একটু আগে গিয়ে জিনিসগুলো পড়ে আসেন পড়ে তারপরে আমার কথাগুলো সত্য নাকি মিথ্যা এটা যাচাই করার একটা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে সেই পদ্ধতিটাকে বলা হয় যাচাই করে দেখা হম মনে করেন আসিফ মহিউদ্দিনের লাইভে আপনি শুনলেন যে বা লেখাতে আপনি পড়লেন যে বুখারি শরীফের চার হাজার তিনশো ছিচল্লিশ নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অমুক জিনিসটা লেখা আছে তো আপনি বাজারে যাবেন হম বাজারে গিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনীর যে বুখারি শরীফটা আছে সেই বুখারি শরীফটা কিনবেন টাকা দিয়ে যদি আপনার কাছে টাকা না থাকে যদি মনে করেন আপনি একটা রেফারেন্স পাইছেন লাইভে একটা রেফারেন্স শুনেছেন আপনি বা পড়েছেন তো আপনি বুখারি শরীফটা বের করবেন বুখারি শরীফটা বের করে যদি টাকা না থাকে তাহলে ডাউনলোড করবেন অনলাইনে পাওয়া যায় জিনিসগুলো হ্যাঁ ডাউনলোড করে নাম্বার অনুসারে গিয়ে মিলাবেন মিলায় দেখবেন যে মিলছে নাকি নাম্বারটা এবং দেখবেন যে ওইটা ওইটাই লেখা আছে কিনা এইভাবে যাচাই করতে হয় বুঝতে পেরেছেন ভাই আমি এখন বলি আমার প্রশ্নটা হলো আপনি হয়তো বা সব ধর্ম নিয়ে কথা বলেন না শুধু ইসলামের রূপ দিয়ে শুধু বলছেন অন্য কোনো প্রশ্ন না অন্য কোনো প্রশ্ন না আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটার উত্তর আগে দেন যে যাচাই কিভাবে করতে হয় আমার কোনো কথা 
আমি সঠিক বলেছি নাকি ভুল বলেছি সেটা যাচাই কিভাবে করতে হয় এটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি তো এই সবই ভুল বলছি আমি সব এক পক্ষের ভিতরে নিয়ে তাহলে আপনি আমাদেরকে আজকে এমন একটা জিনিস একটু দেখান যে এই জিনিসটা আমি ভুল বলেছি বা মিথ্যা বলেছি একটা উদাহরণ দেন সবই তো ভুল যে আপনি আজকে বলতে সবগুলোর ভিতর থেকে সবগুলোর ভিতর থেকে একটা উদাহরণ একটা উদাহরণ দেন শুধু একটা আজকে আপনি এর আগে দুজনের সাথে কথা বলছেন একজন জুনিয়র ভাই আছে আমি আজকে কার সাথে কথা বলছি সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করে নেই ভাই আপনি আমি যে কোনো কথা বলেছি সেটার ভিতরে একটা ভুল কথা বা মিথ্যা কথা বা কোরআন হাদিস নিয়ে একটা মিথ্যা বলেছি সেটা আপনি আমাদেরকে সেই জিনিসটা দেখান যে কোনটা বলেছি আচ্ছা আপনি আজকে কথা বলছেন যে এগুলোর থেকে বলা যাবে না যে কোনো জায়গা থেকে দেখান যে একটা হ্যাঁ এই যে অমুক হাদিসটা আপনি বলছেন এই রকম কোন হাদিস নাই বা এরকম কোন কোরআন আয়াত নাই আমি কোথায় থেকে হাদিস বলছি আমি কি এখন হাদিস বলছি আমি বলছি আপনি কি নাস্তিক নাকি আস্তিক আপনি সেখান থেকে আইছেন হাদিস বলছেন দেখছেন ভাই দেখছেন ভাই আপনি মাত্র বললেন না আমি যা বলেছি সবই মিথ্যা সবই ভুল তাহলে অবশ্যই আপনি এখানে পদ দরফ ব্যাখ্যা করছেন আমি এটা বলছি ধর बेटा ছাগল কথা কর खामारे इच्छा आसे मैं एक कथा ठीक मत बोलते पर्दार अपव्याख्या कर सठी व्याख्या कर व्याख्या जार जार बेपार जार क्या व्याख्या कर तथ्य टाइम तो আমি ভুল বলেছি ভুল তথ্য দিয়েছি সেটা কোথায় বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছি সেটা কোথায় যেমন আমি একটা তথ্য দিয়ে দিলাম সাবটন ভাই নবী মোহাম্মদ একটা লুচ্চা এবং ধর্ষক ছিল এবং নবী মোহাম্মদ একজন গণহত্যাকারী ছিল মেয়ে দেখলে তার ল্যাক ল্যাক করতো হ্যাঁ লালা ঝট লালা ঝট তার ল্যাক 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 করতো মেয়ে দেখলে সে নিজেকে সামলাইতে পারতো না লুচ্চা নবী মোহাম্মদ এত লুচ্চা ছিল যে মেয়ে দেখলে তার সামলাইতো না হ্যাঁ এই তথ্যটা কি সত্য নাকি মিথ্যা এইটা ধরেন আপনাকে আবারও যুক্ত করলাম আধান আপনাকে আমি বললাম যে নবী মোহাম্মদ ছিল একটা লুচ্চার লুচ্চা লম্পটের লম্পট বদমাইশের বদমাইশ সে মেয়ে দেখলে তার খারা এমন খারান খারাইতো সে আর নিজেরা কন্ট্রোল করতে পারতো না এই তথ্যটা কি সত্য নাকি মিথ্যা এটা বলেন অবশ্যই মিথ্যা মাইন্ড ইউ ল্যাঙ্গুয়েজ একজন প্রপিট একজন নবী মোহাম্মদ এর কি যৌন দাসী ছিল নাকি ছিল না যৌন দাসী ছিল না মানে করতো 200 কোটি মানুষ যাকে ফলো করে সেই 200 কোটি মানুষের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত না আপনার নবীকে মানার বা সম্মান দেওয়ার ঠেকা পড়ে নাই আমাদের না না সাবটন ভাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে নবী মোহাম্মদ এর কি যৌন দাসী ছিল যার সাথে নবী মোহাম্মদ লাগালাগি করতো এরকম কোন যৌন দাসী ছিল বলেন जिज्ञेस कर रामसागल घटना সেই জিনিসগুলো একটু যাচাই করে দেখি যে নবী মোহাম্মদ দাসী মারিয়া কিপতিয়ারে হাফসার ঘরে হাফসার খাটের উপরে উঠাইয়া লাগানো শুরু করছিল নাকি করে নাই সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখি আমার একটা লেখাই আছে এই বিষয়ে মানে নতুন একটা লেখা নতুন একটা লেখাও দেখা দেখানোর সুযোগটা পাই গেলাম খুব সুন্দরভাবে আমরা দেখাই দেবো এখন এটা হচ্ছে এই লেখাটার টাইটেলটা হচ্ছে আপনারা যারা পড়েন নেই তারা পড়ে দেখতে পারেন নবীর স্ত্রীদের তালাকের হুমকি নেপথ্যে হুম মানে নবী মোহাম্মদ একবারটা সব স্ত্রীতে তালাক দিয়ে দিবে এই হুমকি দিল আল্লাহ আয়াত নাজিল করে ফেলাইলো এই বিবিদেরকে তালাক দিয়ে দাও হ্যাঁ সুরাত আহরিমের এক থেকে এক থেকে পাঁচ এই মূল ঘটনা এখান থেকে পড়তে পারেন মূল ঘটনা কি ছিল এটার পেছনে আসলে মূল কারণ ছিল দাসী মারিয়া কিপ্তিয়ার সাথে নবী যে লাগালাগি করতো এই জিনিসটা তার বিবিরা পছন্দ করে নেই প্রতিবাদ করছিল তখন মোহাম্মদ হুমকি দিয়েছিল সব বিবিরা একসাথে তালাক দিয়ে দিবে এই জিনিসটা আমরা কোথায় পাই এটা আমরা পাই প্রথমে আমরা পাই সুনন নাসাই শরীফের তিন হাজার নয়শো একষট্টি নম্বর হাদিস হাদিসটা সহি এখানে যে জিনিসটা বলা আছে আমরা একটু পরে দেখি রাসুল্লাহ এটা সরাসরি বই থেকে দেখাচ্ছি সরাসরি বইয়ের স্ক্রিনশট 
এখানে লেখা আছে সহিহ হাদিসে লেখা আছে রাসূলুল্লাহর কাছে একটি বাদী ছিল যার সাথে রাসূলুল্লাহ সহবাস করতেন এতে আয়েশা ও হাফসা রাসূলুল্লাহর সাথে লেগে থাকলেন পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সেই বাদীটিকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক নাযিল করেন এই যে সূরা আরিমের এক নম্বর আয়াত হে নবী আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা আপনি নিজের জন্য কেন হারাম করে নিয়েছেন মানে আল্লাহর কি টেনশন আমার নবী দাসী লাগাইতে পারতেছে না আমার নবী দাসী না লাগাইতে পারে তার খুব খারাপ লাগতেছে এই জন্য আল্লাহ পাক বললেন তুমি দাসি লাগাও তুমি দাসি লাগাও নবী প্লিজ 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 নবী তুমি কিন্তু দাসি লাগানো বন্ধ করো না তোমার জন্য যে দাসি লাগানো আমি হালাল করেছি কেন তুমি এটা নিজেকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছো তোমার তো কষ্ট হচ্ছে প্লিজ একটু দাসি লাগাও একটু দাসি লাগাও এই যে এই আয়াতটা নাজিল হয়েছিল নবী মোহাম্মদের দাসি লাগান লাগানি নিয়া হম এবং এই জিনিসটা আমরা পাই আরো আলবিদাবার নিহায়া আল্লাহ ইবনে কাসিরের বিখ্যাত গ্রন্থ আলবিদাবার নিহায় গ্রন্থের ভিতরে এই যে নবী করিম এখানে যে জিনিসটা বলা আছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বাদীগণের বিবরণ এখানে লেখা নবী এর বাদী ছিল দুজন একজন মারিয়া কিপ্তি আর একজন ছিল আরেকজন একটা পরে রায়হানও ছিল দাসী এখানে বলেন মারিয়া ছিল গৌ সুন্দরী ও গৌর বর্ণ তার সৌন্দর্যে রাসুল্লাহ মুগ্ধ হন তারপরে কি লেখা রাসুল্লাহ মারিয়া কিপ্তিয়াকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন তিনি ছিলেন সুন্দরী ও মনোহর কেশ কোকরানো কেশধারিনী মালিকানা সূত্রে মালি মারিয়ার সঙ্গ ভোগ করেন এখানে দেখেন এখানে যে জিনিসটা মারিয়ার পেটে মোহাম্মদের একটা বাচ্চাও জন্ম হয় মানে একটা বিয়ে না করে মারিয়ার পেটে একটা বাচ্চা পয়দা করে ফেলছেন নবী মারিয়ার বাচ্চাটা জন্ম হয় সেই সন্তানটার নাম হয় ইব্রাহিম আচ্ছা দেখি আরো দেখি পরে মারিয়ার হাফসার বিস্তায় যদি মারিয়ার নিয়ে যে উঠলো এই জিনিসটা পাওয়া যায় বিভিন্ন তাফসির পাওয়া যায় এটা আমরা তাফসিরে জালা লাইন থেকে যদি আমরা দেখি সেখানে আমরা কি দেখতে পাবো দেখি একটু বড় করে দিই তাহলে আরো ভালো দেখা যাবে এখানে যে জিনিসটা লেখা দেখেন এই সুরা নাজিলের এই যে সুরা তাহারিমের তাহারিমের নাজিলের মানে প্রেক্ষাপট প্রেক্ষাপটটা কি দেখেন রাসুল্লাহ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালার দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যখন হাফসার দিন আসলো তখন তিনি তার পিতা মাতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসুলের কাছে অনুমতি চাইলেন রাসুল তাকে ডেকে অনুমতি দিলেন হজরত হাফসা চলে যাওয়ার পর রাসুল্লাহ হজরত হাফসার ঘরে হজরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন ইতিমধ্যে হজরত হাফসা চলে আসলো তার ঘরে হজরত মারিয়া সহ রাসুলকে দেখতে পেলেন কি করতেছিল সেখানে এটা দেখে হাফসা অত্যন্ত রেগে গেলেন কেন রেগে যাবে ভাই কি এমন করতেছিল মারিয়ার রাসুল সেই সময় দাসিয়ার দাসিবান্ধের সাথে তার স্বামী রাসুল মোহাম্মদ সেই সময় বান্দির সাথে কি করতেছিল এটা জেনে দেখে হাফসা চিন্তা গেল বুঝলাম না তো ভাই এখানে কি করতেছিল তোমরা তোমরা কি করছিলে এখানে লেখা এটা দেখে হজরত হাফসা অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো কারণে নয় তখন রাসুল্লাহ তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকে দিও না মানে তুমি কাউরে বইলো না আমি আর এই কাম করবো না রাসুল্লাহ ঘর থেকে বের হয়ে গেলে হজরত হাফসা সংবাদ আয়সাকে জানিয়ে দিলেন এই বর্ণনাটা আমরা পাচ্ছি তাফসিরে জালালেন বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ মানে কোরআনের যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থ আমরা পেলাম এই জিনিসটা আরো পাই আমরা তাফসির ইবনে কাসির এই জিনিসটা পাই আরো দেখি আমরা এই তাফসির ইবনে কাসির ভিতরে যে জিনিসটা পাই যে সুরা তাহারিমের মানে তাফসির এখানে বলা হচ্ছে তাফসির ইবনে জারিরে রয়েছে যে রাসুল্লাহ তার কোন এক স্ত্রীর ঘরে উম্মে ইব্রাহিমের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন মানে মাত্র কিন্তু কথাবার্তা বলছিল বেশি কিছু কিন্তু না হ্যাঁ তখন তার ওই স্ত্রী তাকে বলেন আমার ঘরে আমার বিছানায় এ কাজ করবার মানে ওই যে হাফসা আয়সা তখন বললো আমার ঘরে আমার বিছানায় এ কাজ করবার মানে কি কাজ করবার ভাই মোহাম্মদ তো খালি কথাবার্তা বলছিল তখন এরকম কি মানে বউ এসে কেন বললো কি কাজ করবার তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আমি তাকে আমার উপর হারাম করে নিলাম এই যে হারাম করে নিল তারপরে এটা নিয়ে গন্ডগোল শুরু হয়েছিল এই যে দেখেন মারিয়া কিপ্তাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত রাসুল্লাহ মারিয়া কিপ্তার সাথে মিলিত হলেন এবং হাফসা দুঃখিত হন যে তারই পালার দিন তারই ঘরে এবং তারই বিছানে তিনি মারিয়ার সাথে মিলিত হলেন এই জিনিসগুলো প্রত্যেক অনেকগুলো তাফসিরে অনেকগুলো মানে হাদিসে কোরআনেও আস কোরআনের আয়তে বলা আছে এই জিনিসটা সব জায়গাতে বলা আছে এই জিনিসটা মানে উনি বললেন এটা মিথ্যা তাহলে এখন একটু এই এই রাম ছাগলকে একটু যুক্ত করে দেখি যে তার কাছে কি দলিল আছে হ্যাঁ রাম ছাগল ভাইয়া আপনার কাছে কি দলিল আছে বলেন তো দেখি मिथ्या मद्रासगुल सारा जीवन जो बी पढ़े 
আমি একদিনে তার থেকে বেশি বই পড়ি এটা তুই এটা আমি কি বুঝি না বুঝি এটা তুই বুঝোস বলদের বাচ্চা কথাকার তোরা যেটা জিজ্ঞেস করছি ভালোকরা শোন এরপরে আরেকটা ফালতু কথা বললে পাশে এমন লাগতে মারমো যে তোর আল্লাহ হেনতে আর কারো সরুপরে চিৎকার করে কান্দন শুরু করব একটা ফালতু কথা কবি তোর তাইলে তোরা জিজ্ঞেস করছি যে আমার এই কথাগুলো যে ভুল সেটা দলিল দে তোর মুখের কথা না দলিল দিয়ে দেখা সম্পূর্ণ বল তাহাজিন সূরা আমি পড়ছি দলিল দিয়ে দেখা বলদের বাচ্চা দলিল দিয়ে দেখা বলদের বাচ্চা তাহলে কি আমি এখানে ইবনে কাসির থেকে দেখাইতে পারুম তাবরি থেকে দেখাইতে পারুম এখানে যেটা বের করে দেখান আপনার মুখের কথা তো গ্রহণ করব না আপনি বই থেকে দেখান তাহলে দেন আপনার কথা তো অবশ্যই মানবো মেনে নিতে আমরা তখন বাধ্য হব আমি দেখ এটা তো আমার প্ল্যাটফর্ম না আমি তো এখানে কোনো স্পষ্ট কোনো এখানে ইয়া দেখাইতে পারবো না একটা অপশন আছে সেটা আপনি স্ক্রিন শেয়ার করে আপনি দেখাবেন কম্পিউটার আছে ভাইয়া অন্ততপক্ষে আপনার রেফারেন্সের লিংকটা তো এটলিস্ট দিতে পারবেন আমি আসব হ্যাঁ ইবনে কাসিরের বইয়ের কত নম্বর ইবনে কাসির কত নম্বর তাবরি করেন কত নম্বর খন্ডে কত নম্বর পাতাতে আছে বললে আমি বের করে দেব সূরা তাহরিম খুলেন আর এটা কত নম্বর পৃষ্ঠা আমি কি এক 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 প্রকাশনী এক এক কি পৃষ্ঠা আমি এখন আপনাকে কোটা বলবো আমার কাছে ডাউনলোড করা আছে যে প্রথমে তো দাবিটা বল যে আমার নবী কখনো দাসীবান্দি লাগায় নাই এটা দাবিটা বল ভালো করে আমার নবী কখনো এসব করে নাই আপনি যেগুলো বলছেন এগুলো কখনো করে নাই কোনটা করে আপনি স্পেসিফিক্যালি বলেন যে কি করে নাই ও যে যেগুলো খারাপ ভাষা ভাবে ব্যবহার করছে আমি এগুলো মুখ দিয়ে আনতে পারবো না আউজ বিল্লাহ এগুলো আমি আনবো দাসী 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 সেক্স করছে তোর নবী কখনো দাসী দাসীর দাসীর সাথে সেক্স করছে আমি এই বিষয়ে মুখে আনতে পারবো না আর এটাগুলো করে না তোর নবী কখনো দাসী সেক্স করে নাই তোর কাছে সুনানুল নাসাই শরীফ আছে তোর কাছে সুনানুল নাসাই শরীফ আছে দেখেন হাদিস কোন তো সম্পর্কে যেই যেই দলিল বের করে দেখাইলো যে মারিয়া কি একজন বলে সেটা 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 নিয়ে আপনি একজন বলে সেই দলিল কি মিথ্যা দুইজনে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এই যে তাশরীফ মানে রামছাগল তোর কাছে সুনানুল নাসাই শরীফ আছে আবার মানে ফালতু কথা বলে ব্যাকসাইডে রেখে কথা বলবো তাশরীফ আর রামছাগল रामसागोलिए दलिल আমি তো আপনার এসব অবান্ত তুই আল্লাহর কাছে মুনাজাত কর তুই আল্লাহর কাছে মুনাজাত কর যে আল্লাহ জানো তোর এই জিনিসটা দেখায় দেয় আমাদের স্ক্রিনে জানা এই জিনিসটা চলে আসে ফাতুল বাড়ির ওই দলিলটা জানা আমাদের স্ক্রিনে চলে আসে এটা তুই মানে আল্লাহর কাছে দোয়া কর এটা সূরা পরে ফুদে আসবে না আল্লাহর উপরে বিশ্বাস নাই তোর আল্লাহ তো চাইলে করতেই পারে সাবাটান ভাই আল্লাহ যদি এত ক্ষমতাবান হয় এবং আল্লাহ যদি সব করতে পারে তাহলে কি আল্লাহ কি এটা করতে পারে না যে স্ক্রিনে আমরা এখন দেখতে পাবো ফাতুল বাড়ির ওই দলিলটা কোনো ব্যাপারই আমাদের আপনি দেখেন কোথাও কি আমাদের কোনো কোথাও তাহলে তুই মানে একটা সূরা পরে ফুদে না তুই একটা সূরা পরে ফুদে দেখি আমরা স্ক্রিনে এখন আমরা ফাতুল বাড়ির সেই দলিলটা দেখতে পাই কিনা আমাকে একটু বলতে দেন আমি বলতে চাই যে আমরা বলতে দিবই না তুই আইসা শুরুতে এসে পাকনামি করছস এবং বদমাইশি করছস তোরে তো কথা বলতে দিবই না আমি তোরে তো ব্যাকসাইডে রেখে রেখে তোর সাথে ফাইদেন করব তোর মত বলদের সাথে আমি কথা বলি না তোদের মত বলদের সাথে আমি কথা বলি না তোদের মত বলদের সাথে আমরা মজা করি ঠাট্টা মশকরা করি দে হ্যাঁ তুই খামারের মানে চুনাহাগা খামারের চুনাহাগা খামারি তোদের সাথে আমরা ফাইদেমি করি তোরে তোদের মানে কোনো যোগ্যতা আছে আমাদের এখানে এসে কথা বলার তোরে কি মনে করস যে তোদের কোনো যোগ্যতা আছে আমরা সাগল কথাকার মানে এই পাকনামি শুরু করছস আপনার সব কথা মিথ্যা আপনার সব কথা ভুল ওরে বাপ রে বাপ কোথাকার কোন কি আইছ রে বাপ রে বাপ এটা নাকি দুর্বল মানে আলামা নাসিরউদ্দিন আলবানী তাকি কৃত সহিয়া দিছে বলতেছে সে দুর্বল তুই কোথাকার কোন ছাগল রে বলত কোথাকার আই এখন আরেকটা প্রশ্ন করি তুই তো তুই সহি মুসলিম শরীফ পড়ছ বই আছে তোর কাছে অবশ্যই আছে আয় দাঁড়া আমি একটা মিনিট কথা বলি তুই 1 সেকেন্ড তুই 1 সেকেন্ড কথা বল তুই 1 সেকেন্ড কথা বলতে পারবি না তুই 1 সেকেন্ড প্রায় যখন শুরুতে পাকনামি করছস তোরে আমি আবার কথা বলতে দিব তোরে মানে আল্লাহটা কি তোরে মানে শকটা কি আইসা তুই মানে শুরুতে পাকনামি করছস তোরে আমি কথা বলতে দিব তোরে এত বড় মানে 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 বুকের পাটা তুই আমাদের এখানে এসে মানে ইয়া করবি ফালতু কথা কবি রাম সাগরের বাচ্চা শুন তুই সহি মুসলিম শরীফ তোর কাছে আছে রাম সাগরের আমি এটা আমি শুন রাম সাগরের বাচ্চা শুন আমি আচ্ছা আমি উত্তর দেওয়ার তোরে এক শর্তে maaf করতে পারি তুই এক শর্তে maaf করতে পারি তোর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবো একটা শর্ত আছে তুই শুরুতে এসে যে পাকনামিগুলো করছস সেগুলোর জন্য maaf চাবি তাহলে তোর মানে আমিও ভালোভাবে কথা বলবো 
তোরও ভালোভাবে কথা বলতে দিব তুই আগে ক্ষমা চা মাফ চা যে আমি বলে গেছে আমি মানে পাকনামি করছি শুরুতে এসে পাকনামি করাটা ঠিক হয়নি আমি খুবই দুঃখিত এটা বলবি তারপরে তোর আমি ভালোভাবে কথা বলতে দিব তোর আমি একটা সুযোগ দিলাম শেষ সুযোগ দিলাম বল আমি মাফ চাওয়ার আগে দুই মিনিট কথা বলতে চাই লাত্তি মেরে বের করে দিব তোর পাশে আল্লাহর পাশে লাত্তি মেরে তোর বের করে দিব কোন এক আমি দুই মিনিট মাফ চাবি মাফ চাবি তুই ও যা যা দূর উঠে থাক তোর মত বলো এই সমস্ত বলো সলাদের সাথে আমি কথা বলি মানে তোদের কোন বেল আছে এখানে তুই কিছু না আগে খামারে গিয়ে কথা কওগে যা चिंताई <laughs> मानुष সেই সিদ্ধান্তটা যেন সে নিতে পারে এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ যেন কোন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি না করে ভাই কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে যে লিঙ্গ যেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করে কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে না ভাই আপনার কথাটা মেনে নিলাম আচ্ছা এবার তো আমার এখানে আমার এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখানো যায় দেখানো হয় যেটা মানে সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কেন দেখানো হয় মানে যে কোনো কিছুরই যে কারণে দেখানো হোক সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাডভার্টাইজে যদি একজন যে অ্যাডভার্টাইজে মডেলিং করতেছে তার যদি সম্মতি থাকে তাহলে আপনার বাপের কি না আমি আমি ওটা বলতে চাই না আমি বলছি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখানোর উদ্দেশ্যটা কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কি সেই প্রোডাক্টটা মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখানোর মানে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখানোর মানে এটা না যে আপনি দোকান থেকে জোর করে সেই জিনিসটা চুরি করে আনার জন্য আপনাকে আহ্বান করা হচ্ছে তা তো না তো ভাই আপনি কি মনে করেন যে টিভিতে একটা অ্যাডভার্টাইজ দেখাইলো হ্যাঁ আইফোন 13 প্রো এর মানে আপনাকে এই দেয়া হইল যে আপনি এখন দোকানে গিয়ে ভাঙচুর করা দোকানের তালা ভাঙা আইফোন 13 প্রোটা কিনে নিয়ে আসবেন এটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে না আমি বলতে যাচ্ছি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখার উদ্দেশ্য আপনার কাছে যখন আপনি যখন আইফোন 13 প্রো এর অ্যাডভার্টাইজটা দেখতেছেন এটার মানে হচ্ছে আপনার সেই যোগ্যতাটা লাগবে যে যোগ্যতাটা হইলে আপনি সেই আইফোন 13 প্রোটা কিনতে পারবেন সেই এবং আইফোন 13 প্রো চালাইতেও আপনার কিছু যোগ্যতা লাগবে শিখতে হবে কিভাবে চালাইতে হবে এটা কিভাবে অপারেট করতে হবে সেটাও আপনার জানতে হবে এবং সেটাকে কিভাবে মেনটেইন করতে হবে সেটাও আপনার জানতে হবে এবং এই যোগ্যতাগুলো যদি আপনি অর্জন করতে পারেন তখন আপনি আইফোন থার্টিন প্রোটা কিনতে পারবেন কিন্তু আপনি মনে করেন মাদ্রাসার মানে ইয়া হুজুর হুম আপনি মানে বাচ্চা বাচ্চা ধর্ষণকারী হুজুর হ্যাঁ আপনার আপনি আইফোন থার্টিন প্রো অ্যাডভার্টাইজ দেখছেন তার মানে তো এটা না যে যারা এই অ্যাডভার্টাইজটা বানাইছে অ্যাডটা বানাইছে তারা আপনাকে বলতেছে যে আসেন ভাই আমাদের দোকানে শোরুমে আসা শোরুমটা ভাইঙ্গা আইফোন থার্টিন প্রোটা নিয়ে যান যে আইফোন থার্টিন প্রো আপনি চালাইতে পারেন না ইনফ্যাক্ট আপনার আপনি পড়ালেখা হবে জানেন না আপনার আপনি এবিসিডিও জানেন না আপনি আইফোন থার্টিন প্রো তো চালাইতে পারবেন না আপনার তো সেই যোগ্যতাটা থাকতে হবে আইফোন থার্টিন প্রো চালাইতে পারবেন কিনতে পারবেন মেনটেন করতে পারবেন নাকি ভাই হ্যাঁ কিন্তু যার যোগ্যতা থাকবে না সে যদি চায় তখন কি হবে ব্যাপারটা সে তো কিনতে পারবে না আইফোন থার্টিন প্রো কিনতে পারবে না বা কিনতে পারলেও সে চালাইতে পারবে না সে যদি পড়ালেখাই না শিখে তাহলে সে চালাবে কেমনে আইফোন থার্টিন প্রো আপনি কি মনে করেন যে দেয়া হয় তাকে এটা বোঝানোর জন্য যে তুমি চাইলে তোমার যদি ইচ্ছা করে তাহলে তুমি দোকান ভাইঙ্গা আইফোন থার্টিন প্রোটা চুরি করে আনতে পারো এটা এটা আপনি বুঝছেন মানে পণ্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় এখন এটার সাথে আপনি যে মানে পর্দার প্রথাটার এক্সাক্টলি কি সম্পর্কটা টানতেছেন এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করেন কারণ একটা মানুষ আর একটা পণ্যের মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতালের পার্থক্য হচ্ছে ওইদিকে যাওয়ারও দরকার নেই ওইদিকে যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই আমরা তো এই অ্যাডভার্টাইজ থেকেই তো এই জিনিসটা দেখাতে পারি যে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার মানে তো এটা না যে সে সেই জিনিসটা ডাকাতি করে নিয়ে আসার মানে রাইট তার সে রাখে এটা তো সে সেই ক্ষেত্রে পারে না 
একটা নারীকে একটা পণ্য হিসেবে মনে করা সেটা তো অনেক দূর কি বাদ সেটা তো সেই আলোচনাতে যাওয়ার দরকার নেই ভাই नारी আপনি বলেন তাহলে घुमाते कथा शुद्ध माथार मध्य घूरे अपनारा किन करें बुझीना ভালো লাগতেছে 
এখন আপনারা কেন করেন ছেলেরা কেন করে এটা একটা মেয়ে যেহেতু ধর্ষিত হওয়ার জন্য করে এখানে আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসলো সাবটন ভাই বলেন তো ধরেন যে মাদ্রাসার যে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেরা ওরাও তো সুন্দর সুন্দর জামা পরে ওরাও কি তাহলে মানে মাদ্রাসার হুজুরদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ার জন্য এগুলো পরে তাদের যুক্তিতে তো ওইটাই মনে হইতেছে অসীম ধৈর্য লাগে এদের সাথে কথা বলতে মানে মাঝে মাঝে এত মানে প্যাথেটিক হইতে পারে মানুষের চিন্তা ভাবনা এত প্যাথেটিক হইতে পারে মানুষের চিন্তা ভাবনা এটা না অকল্পনীয় মাঝে মাঝে মানে বমি আসে এই লোকগুলো মুখের উপরে বমি করতে ইচ্ছা করে একদম ঠিক বলছেন আসিফ ভাই আমাদেরই তো মানুষ যখন দেখি সমাজে কথা বলে বাইরে মেয়েদের কথা মেয়ের আরো দেখি বেশি খারাপ এরা বুঝেও না যে এদের সম্মানটা কোথায় নিজের সম্মানটাও নিজে বুঝে না মানে নিজেকে ও কোন জায়গায় কি মানে বলবে এই ধর্মের ব্যাপারে বলতেই থাকবে ধর্ম যে তাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে এটাও তাদের কোনো চিন্তা ভাবনার মধ্যে নাই মনে করেন জহিরুল মনে করেন এই জহিরুল যে লোকটা আসলো সেই লোকটার একটা মেয়ে আছে ছয় বছর বয়সী সেই মেয়েটার জন্য জহিরুল সাহেব একটা সুন্দর একটা লাল রঙের একটা সুন্দর একটা জামা নিয়ে কিনে নিয়ে আসলো লাল জামা এবং লাল জুতো জুতা হ্যাঁ এবং তাকে দিল মেয়েটা খুব খুশি হয়ে পড়লো অনেক ভালো লাগতেছে তার সে খুব নাচতেছে নেচে নেচে ঘুরতেছে সবাই দেখো আমার কত সুন্দর একটা পোশাক এখন পাশের পাশের ছক্কু মোল্লা সে কি করলো জহিরুল সাহেব যখন বাইরে গেল তখন সে তার কাজটা সেরা ফেললো সেরা ফেলার পরে এই জহিরুল যে যুক্তিটা এখানে এসে দিচ্ছে সেই যুক্তিটা দিল যে এই মেয়েটা এত সুন্দর লাল জামা লাল জুতা পরে তার সামনে ঘুরছে কেন ঘুরছে সুতরাং আমি তো তাইলে দর্শনের ইয়াটা পায়ে গেছি দর্শনের লাইসেন্সটা পায়ে গেছি যেহেতু এই বাচ্চা মেয়েটা আমার সামনে লাল পোশাক করে ঘুরছে সেহেতু আমি দর্শন করছি এই তো নেলে লাল পোশাক করে ঘুরছে কেন এই যুক্তিটা যদি তখন ওই ছক্কু মোল্লা জহিরুল সাহেবকে দেয় জহিরুল সাহেব কি সেই যুক্তিটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে নাকি বলবে যে এই এটার বিচার চাই কেনটা বলবে আসিফ ভাই আমি আপনার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলি আমার স্টুডেন্ট লাইফে মানে আমার লেখাপড়া শেষ হওয়ার পরে আমি বিসিএস এর ফর্ম ফিল আপ করার জন্য আমি পিএসসি তে যাচ্ছিলাম আমার হাতে ফর্মটা আছে আমি ট্রান্সপোর্টের জন্য ওয়েট করতেছি আমি নর্মাল ড্রেস পরা আমরা মানে সালোয়ার কামিজ যেরকম আমি মানে এরকম নর্মাল সুন্দর সালোয়ার কামিজ পরা মানে ঢাকা একটা ড্রেস পরা আমি আপনাকে এটা বুঝাইলাম আমাকে একটা হঠাৎ করে আমার পাশে একজন এসে আমাকে বলতেছে আমি এই কথা আমার জীবনে কাউকে বলি নাই আসিফ ভাই আজকে এই যে আপনাদের এখানে বলতেছি যারা এসে আমাদের মেয়েদের পক্ষে কথা বলে যে বাবা কথা বলে তারাও যাতে বুঝতে পারে যে তাদের মেয়েটা রাস্তায় কি ধরনের শিকার হয় কারণ ওই মেয়েটা আমি তো আমার বাবাকে কোনোদিন এই কথা বলি নাই তার মানে আমার বাবা কোনোদিন জানে না যে আমার জীবনে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে এরকম প্রতিটা যারা আসে লাইভে যে সমস্ত লোকগুলি তাদের মেয়েদের জীবনে ওর সব ঘটনা তারা জানে না তাদের মেয়েদের জন্য আপনি যেমন বলেন যে একটা সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে চাই সন্তানের জন্য তাদের উচিত তাদের মেয়েদের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী রেখে যাওয়ার এবং এটার জন্য আমি প্রতিটা বাবাকে বলতেছি এই কথাটা যে আমাকে আমি নর্মাল আমি ট্রান্সপোর্টের জন্য ওয়েট করতেছি আমার একজন বলতেছে ভাই চলো তুমি আমার সাথে হোটেলে চলো আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দিব আপনি আমি আসিফ ভাই ওই দিন মেয়ে থেকে আরো মেয়েতে পরিণত হয়ে গেলাম আমি চিনি না জানি না হঠাৎ করে এক লোক আমাকে এই কথা বললো আমি ভয়ে কি করব তখন পাশে এক দোকানে ঢুকলাম দোকানে ওদের কাছে হেল্প চাইলাম যে এই লোক আমাকে কি বলতেছে দেখেন সাথে সাথে এরা মনে হয় গ্যাং থাকে সাথে সাথে ওদের সাথে আরো দুইটা ছেলে এসে বললো হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মধ্যে ওর সাথে তো ওর রিলেশন আছে ও ইয়ে করতেছে ওদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে এই জন্য মেয়েটা ওর সাথে যেতে চাচ্ছে না আমি বললাম আমি চিনি না এখন আমার কথা কি বিশ্বাস করবে হঠাৎ করে আমার হাতে মনে হইলো যে আমার হাতে তো এই বিসিএস ফর্মটা আছে এই ফর্মের মধ্যে তো আমার নাম লেখা আছে আর ওই ছেলে তো আমাকে রাস্তায় হঠাৎ করে একদিন দেখছে আমার নামও জানে না তখন আমি ওদেরকে বললাম যে জিজ্ঞেস করেন তো আমার নাম কি একে জিজ্ঞেস করেন আর এই ফর্মের মধ্যে আমার নাম আলাদা করে আপনারা দেখেন আমার আমার নাম তো তো সে বলতে পারবে না তখন এরা বুঝতে পারছে বিপদ পরে ওরা চলে গেছে তাহলে এখানে আমার পোশাকের কি দোষটা ছিল তারপরে তো আরেকজন মানুষ এই অধিকার প্রাপ্ত হয় না যে সেই মেয়েটার কনসেন্ট ছাড়া সেই মেয়েটাকে টাচ সে করবে আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না যে সেই মেয়ে ভদ্র নাকি অভদ্র তাই না 
আচ্ছা আসিফ ভাই আমি জাস্ট একটা জিনিস একটু रिलेटेड একটা জিনিস জাস্ট উল্লেখ করতে চাইতাম যে আমি আসলে মানে দেহ ব্যবসা শব্দটার মানে ইউসেজের একটু বিরুদ্ধে আমি মনে করি যে এটা একটা লাঞ্ছনাদায়ক শব্দ যার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে একজন সেক্স ওয়ার্কার নিজের শরীরকে সমর্পণ করার মাধ্যমে তার মানবতাকে সমর্পণ করে দিচ্ছে এবং নারীবাদী সাহিত্যের মধ্যে মানে এই শব্দটার ইউসেজের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে এন্ড আমি লাইক পার্সোনালি প্রেফার করি যে দেহ ব্যবসার পরিবর্তে সেক্স ওয়ার্কার বা এমন কি পতিতা বলা হচ্ছে দেহ ব্যবসার থেকে আরো কম লাঞ্ছনাদায়ক ভাই এখানে এরকম যদি শব্দ নিয়ে ইয়া হয় তাহলে তো অনেক বিপদ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে কি প্রত্যেকটা শব্দ নিয়ে কেউ না কেউ আপত্তি তুলবে এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না সেই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না প্রত্যেকটা শব্দই যদি আমরা এভাবে ইয়া করি তাহলে আমরা শব্দ ব্যবহারে তাহলে একটা ইয়াদ তৈরি করতে হবে একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে যে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা যাবে না আমরা সাধারণত যে শব্দগুলো ব্যবহার করি অনেক শব্দই মানে মানে অবমাননা কর নাস্তিক শব্দটা অবমাননা কর অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাস্তিক শব্দটা অবমাননা কর নাস্তিক বলতে বোঝানো হয় হচ্ছে কি যাদের নীতি নৈতিকতা নাই অনেক বাংলাদেশের মানুষ অনেক মানুষ এমনটা বোঝে যে নাস্তিক মানে হচ্ছে তারা যাদের কোনো নীতি নৈতিকতা নাই তাই তাতে ভাই আমি কি করবো সেটা অবমাননা করেই তারা বলে ও তুই তো নাস্তিক তুই তো নাস্তিকের বাচ্চা নাস্তিক এমন ভাবে বলে যে নাস্তিক শুনলে মনে হয় আমি খুব লজ্জা পাই যাবো আমার নাস্তিক বলছে আমি এত খারাপ গাড়িটা দিল মানে নাস্তিক শব্দটা গালি হিসেবে তারা ব্যবহার করে তারা আমাকে গালি হিসেবে নাস্তিক বলতেছে কিন্তু আমার কাছে তো নাস্তিক শব্দটা উই ওরা যেভাবে ব্যবহার করতেছে আমি তো সেভাবে ব্যবহার করতেছি না এটা নির্ভর করতেছে আমি কিভাবে ব্যবহার করতেছি তারা লাঞ্ছনা দেওয়ার জন্যই আমাকে বলতেছে তুই তো নাস্তিক তুই তো নাস্তিকের বাচ্চা নাস্তিক তার মানে তো এটা না যে আমিও সেটা একইভাবে বুঝতেছি শব্দটাকে অন্যদিকে চলে না যায় মূল আলোচনা এখন এই শব্দটা ব্যবহার করা উচিত কি উচিত না সেটা নিয়ে যেন আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কে বিতর্কে লিপ্ত না হই আমাদের মূল ফোকাসটা অবশ্যই থাকা উচিত যে নারীর যে মানে একটা নারী একটা মেয়ে বা একটা পুরুষ যেই হোক সে একটা পোশাক করছে সেই পোশাকটা যেন কোনোভাবেই এই আলোচনার ভিতরে না আসে যে এই পোশাকটা দ্বারা তার চরিত্র নির্ধারণ তার ধর্ষণের কারণ নির্ধারণ এই জায়গায় এই জায়গায় যেন না আসে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমরা আলোচনাটা অন্যদিকে নিয়ে যাই অন্যদিকে ডাইভার্ট করাটা ঠিক হবে না সংগঠন ভাই আমার আমার আসলে মানে এই স্পেসিফিক ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে লাইক যেই পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ফিলিংস বাদও দেই লাইক এটা একটা সেক্স ওয়ার্ক নিয়ে একটা মানে ফলস একটা ধারণার প্রচলন ঘটায় যে ভাই আবারো আবারো আলোচনাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে সাবলটন ভাই প্লিজ আলোচনাটা অন্যদিকে নিয়ে না আমরা আমরা একটা পয়েন্ট পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টটা প্লিজ থাকেন ওকে আসিফ ভাই তাহলে বিবি আয়শা আপনি কি আর কিছু বলবেন আর কোনো নতুন কিছু বলবেন আমাদেরকে না আসিফ ভাই আপনাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো এই গত ডিসেম্বর মাস গেল তো তখন একটা গান তো প্রায় বাসতো সবকটা জানালা খুলে দাও না তো এই গানটা একদিন হঠাৎ আমার কানে আসার পরে আমার চোখে পানি চলে আসছে আসিফ ভাই সত্য মানে আপনাকে এই কথাটা বলবো তখন থেকেই ভাবতেছি ওখানে আরেকটা লাইন আছে ওরা আসবে চুপি চুপি আপনারা দেশের জন্য এত কাজ করতেছেন দেশের মানুষের জন্য এত কিছু করতেছেন আপনারা দেশে আসতে পারতেছেন না এই কষ্টটা আমার তখন মানে বললাম না আমার চোখে পানি চলে আসতেছিল এবং তখন মনে হয়েছে যে আমরা আমাদের জানালা গুলি আপনাদের জন্য খুলতে না পারলেও আমাদের হৃদয়ের জানালা সব সময় আপনাদের জন্য খোলা থাকবে আসিফ ভাই আমরা আপনাদের জন্য হৃদয়ের জানালা খুলে অপেক্ষা করব আমাদের ভাই আপনারা আপনারা আমি বিশেষ করে আমাকে মেয়ে মানুষ থেকে মানুষে পরিণত করে দিয়েছেন আপনি মানে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই আপনার কাছে এবং একটা সময় পৃথিবীর অনেক মানুষ যারা আমরা এরকম উত্তর চিন্তা করি ওরাও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কাছে এবং আমাদের হৃদয়ের জানালা সবসময় খোলা আপনার জন্য আপনাদের মতো মানুষের জন্য আপনারা আমাদের ভাই অনেক ধন্যবাদ বিবি আশা আপনাকে তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই আমরা তাহলে শেষ আরেকজনকে যুক্ত করে তারপরে লাইভটা শেষ করে দিব थैंक यू ভাই জি সাবটেন ভাই थैंक यू थैंक यू আপু আচ্ছা তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই শেষ একজনকে যুক্ত করে আমরা তাহলে লাইভটা শেষ করে দিব দেখি রিয়েল ফ্যাক্ট আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক বলেন আচ্ছা আমি আপনার আসলে আপনাদের এই লাইভ আমি অনেক দিন যাবত আসলে ফলো করি कथा আমি আসলে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি আসলে 
তো ফাইনালি যারা আসলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আসলে রিয়েল ফেক্টটা আসলে এইটা আপনারা যেগুলো বলতেছেন এটাই যখন আমরা ক্রোস চেক করে দেখতেছি যে না দেখতেছি আসলেই তো আপনারা যেটা বলতেছেন এটা কোনোটাই ফেলে দেওয়ার মতো কথা না হ্যাঁ বাট হয়তো অনেকেই আমি আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম বা আমি যেটা দেখলাম আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যেও আমি যেগুলো শেয়ার করলে তারা আসলে কোনোভাবেই জিনিসটা মানে নিতে এগ্রি না তো এই ক্ষেত্রে মনে করেন আমি মনে করি যে আমি তো আসলে মানে বুঝতে পারছি রিয়েল ফ্যাক্ট আসলে কি বা আমিও আপনার এইটুক এখন কনফার্ম যে আমি এখন ধর্মের বাইরে রিয়েল ফ্যাক্ট ভাই এক সেকেন্ড আপনার কিন্তু ভিডিও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনি এমন কোনো কথা বলবেন না যেটাতে আপনার জীবন নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় আপনার নিরাপত্তার কোনো সমস্যা হয় আমরা চাই না যে আপনি আপনার মতো একজন মানুষ যার নিরাপত্তা নিয়ে সমস্যা হোক যার ফ্যামিলিতে সমস্যা হোক এটা আমরা কেউ চাই না আপনি যেহেতু আজকে ভিডিও দেখা ফেলছেন নিজের চেহারা দেখা ফেলছেন আপনি আর তারপরও আপনি এমন কোন কথা বলবেন না যেটাতে আপনার ইয়া সমস্যা হয় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন ভাই ওকে ভাই ওকে থ্যাংক ইউ ভাই ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকদিন আপনার সাথে এট হবো সেখানে আসতে দেখা যাক কিভাবে এটা হবে আমি আসলে কিছু ব্যাপার নিয়ে আপনাকে একটু কথা বলতে চাই নেক্সট যেদিন নেক্সট যেদিন যুক্ত হবেন সেই দিনে এরকমই একটা ফেক আইডি দিয়ে যুক্ত হবেন এবং ভিডিওটা অফ করে তারপর যুক্ত হবেন মানে প্রথমে ব্রাউজার পারমিশনটা অন রাখবেন ভিডিও অডিও দুটোই অন রাখবেন পরে ঢুকে ভিডিওটা অফ করে দিবেন অফ করে দিয়ে তারপর কথা বলবেন তখন আমরা অবশ্যই আপনার সাথে আমি আমি আছি সাবলটন ভাইও নিশ্চয়ই কথা বলবো আমরা সবাই কথা বলবো আপনার সাথে ঠিক আছে আজকে ভাই थैंक यू वेरी मच হ্যাঁ আচ্ছা ভালো থাকেন তাহলে রিয়েল ফ্যাক্ট ভাই আপনার জন্য শুভকামনা রইল ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে বিদায় জানালাম আপনার মানে নিরাপত্তার জন্য আপনাকে বিদায় জানালাম তাহলে সাবটন ভাই আমরা তাহলে আজকে লাইভটা শেষ করে দেই আজকে খুবই মানে মানে আলোচনা অনেক ভালোই হইছে আলোচনাটা খারাপ হয় নাই এই আলোচনা হ্যাঁ আমার ভালো লাগছে আসলে লাইভটা কিন্তু পরে এই যে যে রাম ছাগলটা যুক্ত হইলো এটা আর কি মেজাজটা গরম করে দিতেছে একদম হ্যাঁ ওদের সাথে তো একদম কোনো ভাবে যেভাবে করে আপনি ব্যাক স্টেজে রেখে ওইটা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না এরকম মানুষের সাথে কথা বলা শুভরাত্রি <laughs> 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 <laughs>